শুভ সন্ধ্যা সকলকে কোথায় ইংল্যান্ডে নাকি কার পাকিস্তানে সিট পড়েছে দেখাচ্ছিল মানে ওগুলো ভুয়ো হয়তো আমি জানি না হ্যাঁ বৈকুণ্ঠ বিদ্যাপীঠ আচ্ছা আচ্ছা ওটাই মোটামুটি নিজের জেলায় পড়লে এরিয়ার মধ্যে পড়লে তো সুবিধা অল্প কথায় আলোচনা করবো খুব ভেতরে যাওয়ার সময় সুযোগ নেই আর প্রয়োজনও আছে বলে মনে হয় না কারণ তোমাদের পনেরো নম্বর তো পেটা থেকে তার পনেরো নম্বর এমনি প্রশ্ন আসবে তার মধ্যে পনেরো নম্বরের মধ্যে আবার ওই একটা প্যাসেজ থাকবে একটা গদ্য একটা কবিতা এরকম থাকবে আর কি তো ব্যাকরণ কতটা কি থাকবে শেষ পর্যন্ত সেটাও একটা ব্যাপার আর এই বছর এই এই প্যাটার্নে করবে এরা পুরোপুরি বলে ঠিকই কিন্তু প্যাটার্ন পুরোপুরি তো ফলো করতে পারে না তো যাই হোক পরীক্ষা দাও দেখতে পাবে প্রশ্ন আমিও দেখতে পাবো কি হচ্ছে না হচ্ছে তো আমাকে ওই একজন নাম আমার মনে নেই মানে ছন্দ বিষয়ে বলছিল আসতে পারে না আসার কিছু নেই যেহেতু কবিতা দিচ্ছে জাস্ট হয়তো জানতে চাইলো যে এটা কোন ছন্দে লেখা এই কবিতাটি তো সেই প্রসঙ্গে দেখো ছন্দটা অনেকটা ডিটেলস এ শেখা এবং সময় নিয়ে আমরা তো এত কিছু করতে পারবো না আমরা ছোট করে সংক্ষেপে যদি একটু শিখতে পারি আর কি যদি পেরে যাই ভালো কথা যদি না পারি চাপ নেবো না কারণ আমি এটা দশ পনেরো মিনিট কুড়ি মিনিটে শেখানোর জিনিস না তবুও চেষ্টা করছি বলার তো যে জিজ্ঞাসা করেছিল সে কি আছো হ্যাঁ স্যার আছি আচ্ছা আচ্ছা সাক্ষ্য তাই তো হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে সবার উদ্দেশ্যেই বলছি কাজে লাগতে পারে মানে যেহেতু কবিতা থেকে একটা প্রশ্ন আসবে সেখানে হয়তো কবিকে আর হচ্ছে কবিতাটি কোন ছন্দে লেখা আসতে পারে না আসার মতো কিছু নেই তো ছন্দ সংক্রান্ত কথা বলতে গিয়ে প্রথম দু তিনটে যে বেসিক কথা বলছি যারা বাংলা তারা আশা করি মনে আছে ছন্দ প্রথম যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে যে আমাকে দল দল বিশ্লেষণ করতে জানতে হবে এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে বাংলায় যে ছন্দগুলো রয়েছে সাধারণ ভাবে সেই ছন্দগুলোর কোনটা কত মাত্রা হয় সেটা মনে রাখতে হয় এবং ওই কোনটা মাত্রা বলছি কোনটা কত পর্ব হয় সেটা মনে রাখতে হয় আর কোন দলে কত মাত্রা বসে সেটা মনে রাখতে হয় এই দু তিনটে জিনিস মোটামুটি মনে রাখলে আমরা ছন্দ কিছুটা করতে পারবো তো প্রথমেই যে যদি বলি যে দল দল মানে হচ্ছে ইংরেজিতে যেটাকে বলে সিলেবাস দলটা জেনে রাখলাম দল থেকে মানে ব্যাকরণের অবজেক্টিভ দিয়ে দিতেই পারে অসুবিধার কিছু নেই দল ইংরেজিতে সিলেবাল দলের আর এক নাম হচ্ছে বাংলায় অক্ষর তো দল কাকে বলবো দল হচ্ছে আমরা আমাদের এক ঝোঁকে আমরা যতটুকু যতটুকু শব্দের অংশ বা শব্দ উচ্চারণ করতে পারি সেটাকে বলছে দল ঠিক আছে যেমন আমি একটি শব্দ যদি বলি খুব সংক্ষেপেই বলছি ইতিহাস ই এখানে তিনটে দল রয়েছে মানে এই শব্দটার উচ্চারণ করতে গিয়ে আমি তিনটে পজ দিতে পারি তিনবার থামতে পারি তাহলে সেই হিসাবে এটাকে তিনটে দল যুক্ত একটি শব্দ বলবো আবার রাত একটা শব্দ এইখানে কিন্তু মাঝে আমি থামতে পারছি না রাত এই গোটাটাই এক হ্যাঁ তাহলে যেখানে আমি থামতে পারছি সেটা সেই অনুযায়ী এক একটা দল তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে ছোট ছোট করে বোঝাচ্ছি কোন অসুবিধা হলে জিজ্ঞাসা করবে তাহলে দল বোঝা গেছে যে একটা শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে আমার এক ঝোঁকে মানে এক নিঃশ্বাসে একবারে যতটুকু উচ্চারণ করতে পারবো সঠিক ভাবে সেটাকে বলা হচ্ছে দল এবং এই দলের সঙ্গে কোনো অর্থগত কোনো বিষয় থাকে না এটা শুধুমাত্র উচ্চারণের বিষয় আর আর একটা ব্যাপার বলি দল যেহেতু উচ্চারণের বিষয় সেটা আমরা বানান নিয়ে এ নিয়ে কখনোই ভাবিত হব না শুধুমাত্র উচ্চারণ অনুযায়ী আমরা সেগুলো ভেঙে দেখব এটা গেল প্রথম কথা 
দু নম্বর কথা হচ্ছে এই দল দু প্রকার একটা হচ্ছে মুক্ত দল একটা রুদ্ধ দল মুক্ত দল কোনটা মুক্ত দল হচ্ছে যে দলটার শেষে স্বরধ্বনি থাকবে যে দলের শেষে স্বরধ্বনি থাকবে স্বরধ্বনি থাকলে কি হয় ওই ওই অংশটাকে ওই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছটাকে আমি টানতে পারি উচ্চারণটা অনেকটা দীর্ঘ করতে পারি এই জন্য এটাকে মুক্ত দল বলে ঠিক আছে তার মানে যে জিনিসকে আমি বেঁধে রাখতে পারি না টেনে নিতে পারি অনেকক্ষণ সেটা মুক্ত আর যেটাকে আর টানতে পারবো না সেটা রুদ্ধ যেমন ধরো ইতিহাস বললাম ই আমি যতক্ষণ খুশি ই তাকে টানতে পারবো তি টানতে পারবো হাস হাস দেখো ওখানে স্টপ হয়ে যাচ্ছে তাহলে জাস্ট তোমরা যারা বেসিক জিনিসটা শিখছো যারা জানো না তারা কিন্তু এই শব্দটা দিয়ে লিখতে পারো হ্যাঁ একটা শব্দ ইতিহাস তাহলে ই তি হাস তিনটে দল পেলাম ই একটা তি একটা হাস একটা ইটাকে বললাম মুক্ত ইটা স্বরধ্বনি তি তি এর মধ্যেও ই রয়েছে এটাও মুক্ত হাস শেষ একটা স ওখানে কিন্তু আর আমরা ওখানে থেমে গেলাম ওখানে কিন্তু আর স্বরধ্বনি থাকছে না উচ্চারণ তাহলে ওইটা হয়ে গেল রুদ্ধ দল তাহলে মুক্ত দল রুদ্ধ দল নিয়ে কারুর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারো নাহলে আমি পরে স্টেপে যাচ্ছি আচ্ছা প্রশ্ন নেই তার মানে ঠিক আছে যে মুক্ত দল হলো যে দলের শেষে স্বরধ্বনি থাকে তাহলে আর রুদ্ধ দল কি হবে রুদ্ধ দল যে দলের শেষে স্বরধ্বনি থাকবে না উচ্চারণের দিক থেকে হ্যাঁ যেমন আমি বর্ণ বিশ্লেষণে কি দেখেছি এই হাস ঠিক আছে আমরা বর্ণ বিশ্লেষণ করেছি যখন শ এর সঙ্গে আমরা ধরে নিচ্ছি অ আছে প্লাস দিয়ে অ করেছি কিন্তু এখানে শুধুমাত্র আমার উচ্চারণটা ইম্পর্টেন্ট মানে যেমন যেমন উচ্চারণ করছি যেমন ধরো রবীন্দ্রনাথ তাহলে আমরা লিখছি র কিন্তু উচ্চারণ করছি রো তাহলে উচ্চারণ যেমন সেই অনুযায়ী ওটাকে আমি দল করব রো বিন ঠিক আছে রো বিন তাহলে র র বলছি না র বিন বলছি না রো বোঝা যাচ্ছে তাহলে আমার উচ্চারণটা এখানে ইম্পর্টেন্ট তাহলে ই মুক্ত তি মুক্ত হাস হচ্ছে রুদ্ধ এটা গেল বিষয় হ্যাঁ বলো মানে দলের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমার উচ্চারণটা দেখব বর্ণের ক্ষেত্রে শুধু বানানটা দেখব হ্যাঁ কিছু ক্ষেত্রে আমার উচ্চারণ অনুযায়ী বুঝে নেওয়ার সুবিধার্থে দেখতে পারি কিন্তু দল বা ধ্বনি পরিবর্তন এগুলো উচ্চারণ দিয়ে হবে কান দিয়ে হবে হ্যাঁ তো ই তি হাস তাহলে মুক্ত মুক্ত রুদ্ধ হলো বা অন্য আমি যদি বলি আর একটা শব্দ বলছি লিখতে পারো তোমরা এই দু একটা শব্দ একটু লিখে নাও তাহলে সুবিধা বঙ্কিমচন্দ্র জাস্ট বঙ্কিমচন্দ্রটা লেখো দিয়ে এবার ভাঙো আমি বলছি দেখো মিলিয়ে অসুবিধা হওয়ার কথা না বঙ্কিমচন্দ্র বং আমরা উচ্চারণ করছি বানান না হ্যাঁ বং এবার বং বানান যা খুশি লেখো বয়কা ম লেখো ব অনস যেমন ভাবে তুমি লেখো বং তারপরে হচ্ছে কিম তারপরে হচ্ছে চন তারপরে হচ্ছে দ্র ঠিক আছে তাহলে বং কিম চন দ্র এইরকম ভাবে আমরা কিন্তু হ্যাঁ বলো আমি বলছি উচ্চারণ অনুযায়ী লিখছো এখানে কিন্তু বর্ণ অনুযায়ী বিশ্লেষণ করছো না তুমি লিখছো বোম কিম তাহলে বয়কা ম লিখলে হসন্ত দিলে বোম তারপরে কয় হসি ময় হসন্ত দিলে কিম তারপরে লিখলে চন হসন্ত দিলে তারপরে দ্র এইভাবে লিখলে চারটে পাঠ হলো প্লাস দিয়ে দিয়ে রোটা তাহলে মুক্ত হবে তো হ্যাঁ মুক্ত হবে আমি রুদ্ধ মুক্ত পরে আসছি আমি জাস্ট ভেঙে না আগে হলো এইবার তাহলে প্রথম বলছি বোম তাহলে এই বোমটা রুদ্ধ কারণ শেষ সরধনি আসছে না কিম দেখো এটা হচ্ছে রুদ্ধ চন এটাও রুদ্ধ আর শেষে বললাম দ্র ও আসছে তাহলে এটা হলো মুক্ত এটা আমি আবারও বলি দেখো এটা দশ মিনিট পনেরো মিনিটের বিষয় না এটা দু চারটে ক্লাসের অন্তত বিষয় কিন্তু আমাকে যেহেতু অল্প সময় করাতে হবে এবং তোমাদের আগ্রহ রয়েছে বলে আমি শিখিয়ে দিচ্ছি আসতেই পারে আসবে না এমন বলতে পারবো না সমস্ত কিছুই আসতে পারে তো যাই হোক এটা ভাঙা শিখলাম ঠিক আছে এরকম ভাবে তোমরা অজস্র শব্দ ভেঙে দেখতে পারো আমি এখানে আর এই সমস্ত গুলো ভেঙে দীর্ঘায়িত করছি না এটা গেল তাহলে রুদ্ধ দল মুক্ত দল বুঝে গেলে এইবার ছন্দের ক্ষেত্রে দুটো সিম্বল রুদ্ধ দলের সিম্বল হচ্ছে চাঁদের মতো 
ঠিক আছে জাস্ট যেমন ব্র্যাকেট দাও সেই ব্র্যাকেটটা ওই আকাশের দিকে মুখ করে থাকবে আর রুদ্র দলের চিহ্ন হচ্ছে একটা হাইফেনের মতো একটা ড্যাশের মতো হ্যাঁ তাহলে দুটো মনে রাখবে মুক্ত দল যেটা লিখলে মুক্ত দলের পাশে ইকুয়াল টু দিয়ে চাঁদের মতো ওই চিহ্নটা লিখে লিখে রাখো আর রুদ্র দল যেটা লিখলে একটা শুধু হাইফেন দিয়ে দাও ব্যাস এই গেল ব্যাপার এইবার তোমাকে আর একটা শব্দ বলছি যে বোঝার জন্য যেমন লেখো বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর প্রত্যেকে লেখো এটা এইবার আমি যেটা বললাম যে উচ্চারণ অনুযায়ী ভাঙবো তাহলে এটা সন্দীপ বলো উচ্চারণ অনুযায়ী কি হবে বিদ্যাসাগর ভাঙাটা পজ দেওয়াটা বিদ্যা একটা সাগর একটা না 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 ওটা তুমি বলো বলো सोजासुजी एक ওপরে দাগ দিয়ে দাও হাইফেনের মতো দিয়ে দাও হলো বিধ হয়ে গেল রুদ্র দল পেয়ে গেলাম দা তারপরে উচ্চারণ করছে দা তার পাশে মুক্ত দলের চিহ্ন দাও হ্যাঁ মুক্ত দলের চিহ্নটা দিয়ে দাও চাঁদের মতো করে দিয়ে দাও ঠিক আছে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে সা মুক্ত তারপরে হচ্ছে গোড় এটা আবার রুদ্ধ রুদ্ধ গোড় না গোড়ে আর থামতে পারছে না গোড় রুদ্ধ হলো তাহলে চারটে দল পেলাম দেখো এইটুকুর মধ্যে কোন অসুবিধা আছে কারুর কোন অসুবিধা থাকলে বলতে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমাদের দল ভাঙাটা ছোট করে শিখলাম আমি জানি এর মধ্যে ব্যতিক্রম রয়েছে আমি ব্যতিক্রমের দিকে যাচ্ছি না কিন্তু সাধারণ ভাবে এইটুকু আমরা জানলাম যে দল মানে হচ্ছে একটা শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে আমি যেই জায়গায় থামছি প্রত্যেকটা থামার জায়গা হচ্ছে দল এইবার যে দলের শেষে স্বরধ্বনি থাকছে সেটাকে বলছি মুক্ত দল যে দলের শেষে ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকছে সেটাকে বলছি রুদ্ধ দল এই গেল দুটো বিষয় এইবার এইবার এইটা একটু লিখে নাও মনে রাখতে হবে যে এইবার ধরো এই দল ভাঙা তো শিখে গেলাম কোন অসুবিধা নেই এরপর বাংলায় ছন্দ মূলত ছন্দ ক প্রকার কে বলতে পারবে কি কি ছন্দ রয়েছে আচ্ছা ঠিক বলেছ তাহলে প্রথমটা হচ্ছে দলবৃত্ত লিখে নাও জাস্ট হেডিং করো দলবৃত্ত দলবৃত্ত দল বয়নি তয় তয় হলো দলবৃত্তের নাম আছে সরবৃত্ত হাবিজাবি আর ওই সমস্ত যাচ্ছি না জাস্ট সিম্পল ওয়েতে বলছি দলবৃত্ত একটা তারপর একটাকে যেটাকে বলছে কলাবৃত্ত আসলে কলাবৃত্ত বর্তমানে সরল কলাবৃত্ত নামেই পরিচিত ঠিক আছে বা মাত্রাবৃত্ত নামেও পরিচিত তো যাই হোক তোমরা কলাবৃত্ত বা সরল কলাবৃত্ত লিখতে পারো কলাবৃত্ত বা সরল কলাবৃত্ত কারণ কলাবৃত্ত দুটো একটা সরল একটা প্রত্ন কলাবৃত্ত যাই হোক ওই ওই বিষয়ে যাবো না আমরা দলবৃত্ত দু নম্বর কলাবৃত্ত বা সরল কলাবৃত্ত আচ্ছা আর তিন নম্বর যেটাকে বলছে অক্ষর বৃত্ত সেটাকে বলা হচ্ছে মিশ্র কলাবৃত্ত লিখে নিতে পারো যারা তারা জানো যে এই ছন্দ যারা প্রথম পর্বে যখন সেটা শুরু করেছিলেন কয়েক মাস লেগেছিল এই ছন্দ রপ্ত করতে আজও হয়তো ছন্দের কনফিউশন হয়তো সেখানে ধরো আধ এক ঘন্টার মধ্যে ছন্দ শেখানো টাপ বিষয় তবুও চেষ্টা করছি তাহলে তিনটে ছন্দের নাম লিখে ফেলেছ এইবার আমি তিনটে ছন্দ চিনে নেওয়ার সহজ উপায় বলছি নাম কি বললেন স্যার তলবৃত্ত আর একটা নাম হচ্ছে সরবৃত্ত দন্ত সয়গয়ের সরবৃত্ত আচ্ছা এইবার আমি বললাম যে প্রত্যেকটা ছন্দে একটা পর্ব রয়েছে ঠিক আছে মানে একটা কবিতা পড়তে গিয়ে আমার তো বিভিন্ন পর্বে আমাকে থামতে হয় মানে একটা বাস কলকাতা থেকে যদি তোমার দিল্লি পর্যন্ত যায় তাকে তো বিভিন্ন স্টপেজে থামতে হয় সেরকম ভাবে কবিতা লাইন গুলো আমাকে বিভিন্ন জায়গায় থামতে হয় পজ দিতে হয় তো সেই পজ গুলোকে আমরা এক একটা পর্ব হিসাবে ধরতে পারি তো দলবৃত্তের ক্ষেত্রে মনে রাখবে এই যে পর্বটা এটা হয় চার প্লাস চার প্লাস চার প্লাস অপূর্ণ পর্ব এক দুই তিন কিছু একটা থাকতে পারে তোমরা জাস্ট এটা লিখে রাখো দলবৃত্ত হবে চার প্লাস চার প্লাস চার এক দুই তিনের মধ্যে কোন একটা থাকতেও পারে নাও পারে 
এটাকে চারে চার যদি হয় সেগুলোকে বলে পূর্ণ পর্ব বাকিগুলো অপূর্ণ পর্ব আসলে এই ভাবি বলবো না বলতে বিষয়গুলো চলে আসে তো যাই হোক চার প্লাস চার মানে মোট মোট চার চার দিয়ে দেখলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে দলবৃত্ত এবার কিভাবে চার আসবে না আসবে পরে আসছি চার যোগ চার যোগ না না বারো লাইন তেরো লাইনের বিষয় না অনেক লাইন থাকতে পারে এটা হচ্ছে পর্ব জাস্ট লিখে রাখো যে পর্ব তোমাকে ছন্দ চিনতে গেলে এই দু একটা জিনিস জানতে লাগবে পর্ব হলো দলবৃত্তে বললাম হ্যাঁ বলো পর্বটা দেখব কোথায় হ্যাঁ বলছি ওটা ওটা পরে আসছি শুধু এটুকু আগে লেখো তারপরে তো পর্বে আসবে মানে এক একটা লাইন এই পর্ব অনুযায়ী বিভক্ত হতে পারে হ্যাঁ পাঁচ প্লাস পাঁচ মানে পাঁচ প্লাস পাঁচ প্লাস পাঁচ অনেক হতে পারে তো জাস্ট তোমরা পাঁচ প্লাস পাঁচ লেখো ছয় প্লাস ছয় লেখো সাত প্লাস সাত লেখো এরকম ভাবে লিখে নাও এটা গেল আশা করি লিখেছো আর অক্ষর বৃত্ত যা বা মিশ্র কলা বৃত্ত যেটা কে লাস্টে বলছি তিন নম্বরে সেটাই লেখো আট প্লাস ছয় আট প্লাস আট আট প্লাস দশ আর শুধু দশও হয় সাতের মধ্যে থাকবে আর তারপরে একটা আট দিয়ে শুরু আট প্লাস আট আট প্লাস ছয় আট প্লাস দশ দশ এরকম ভাবে থাকতে পারে এইবার যারা মানে এইগুলো শিখছো তাদের মনে হতে পারে এই ব্যাপার গুলোই কি কোথা দিয়ে আসছে আমি জাস্ট লাইন ধরে তোমাদের বলছি একটু মনোযোগ সহকারে লাইনটা একটু লিখে নেব লেখো দুটো লাইন বলছি বেশি না লেখো দুয়ার এতে ঘুমিয়ে আছে পাড়া দুয়ার এতে ঘুমিয়ে আছে পাড়া পরের লাইন কেবল শুনি রাতের করা নাড়া আচ্ছা দুয়ারেতে ঘুমিয়ে আছে পাড়া কেবল শুনি রাতের করা নাড়া আচ্ছা লেখা আচ্ছা যদি লেখা হয়ে যায় আমি প্রত্যেককে এইটাই বলবো যে এই যে দুটো লাইন লিখলে এই দুটো লাইনে সবার প্রথম তোমরা এই কাজটি করো বাদ বাকি কাজ আমি পরে শেখাচ্ছি প্রত্যেকটা শব্দের ওই দল বিশ্লেষণ করো কোনটা রুদ্ধ দল কোনটা মুক্ত দল ওর মাথায় মাথায় আমি বললাম মুক্ত দল হলে চন্দ্রবিন্দু চিহ্ন দেবে আর রুদ্ধ দল হলে একটা ড্যাস একটা হাইফেনের মতো চিহ্ন ওর উপরে বসাবে তো প্রথম এই কাজটা সবাই একটু করে নাও ঠিক আছে করো তারপরে আমি পরের কথায় আসছি এইটুকু আগে করো তারপরে আমি শেখাচ্ছি বাকিদের একটু সময় দি যারা একটু বাংলা একটু করেছো প্র্যাকটিস তারা তাদের আশা করি তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে বাকিদের একটু সময় দাও নাহলে ধরতে পারবে না ব্যাপারটা
আচ্ছা এবার কারুর এই দল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোথাও আটকালে বলো নালে আমি এবার বলছি তিনটাই মুক্ত আচ্ছা আছে আ ছে দুটোই মুক্ত পাড়া পা রা দুটোই মুক্ত হয়েছে প্রথম লাইনটা তারপরে হচ্ছে রাতের রা তের রা মুক্ত তের রুদ্ধ কি রাতের করা নারা নাকি করা ক রা দুটোই মুক্ত ক রা দুটোই মুক্ত নারা না রা দুটোই মুক্ত এই গেল রুদ্ধ মুক্তের ব্যাপার স্যাপার এই পর্যন্ত ঠিক আছে তো হ্যাঁ এই পর্যন্ত ঠিক থাকলে এইবার আমি বলি জাস্ট এটা একটা আমি ভাঙলাম যে লাইন এইভাবে প্রথমে দল বিশ্লেষণ করতে এরপরে আর একটা কথা আমার বলা হয়নি ওটা আগে একটু বলে দিই যেমন দল ফিরতে বললাম চার প্লাস চার প্লাস চার এরকম করতে হয় পর্বটা কলা বৃত্তে বললাম পাঁচ প্লাস ছয় এরকম সাত এরকম বললাম আর অক্ষর বৃত্তে বা মিশ্রিতে বললাম আট ছয় আট আট এটা এর সঙ্গে পর্বের সঙ্গে আর একটা জিনিস আমাদের বেসিক ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে মাত্রা মাত্রা মানে হচ্ছে আমরা এই রুদ্ধ দল মুক্ত দলের জন্য যে যত সংখ্যা ধার্য করি সেটাকে সাধারণভাবে মাত্রা বলি মানে মুক্ত দলে এক রুদ্ধ দলে দুই কোথাও দি কোথাও মুক্ত দলে এক রুদ্ধ দলে দুই হয় কোথায় আবার রুদ্ধ দলের কোন একটা অংশে দুই হয় কোন একটা অংশে এক হয় এই রকম ব্যাপার স্যাপার তো প্রথম যেটা দলবৃত্ত মনে রাখতে হবে দলবৃত্ত যেখানে লিখেছিল সেই জায়গাটায় চলে যাও সেখানে লিখবে রুদ্ধ দল এক মুক্ত দলও এক মানে এখানে দুটোরই মূল্য এক হবে জাস্ট এটা লিখে নাও রুদ্ধ দল এক হবে মুক্ত দলও এক হবে কলাবৃত্ত যেখানে লিখেছ দ্বিতীয়টা মানে সরল কলাবৃত্ত যেটা বলছে সেখানে হবে মুক্ত দল এক রুদ্ধ দল দুই এটুকু লেখা হয়েছে আচ্ছা এরপরে বলি যেটা মিশ্র কলাবৃত্ত দেখো নামই হচ্ছে এর মিশ্র মানে হচ্ছে এ দলবৃত্ত কলাবৃত্ত সংমিশ্রণে তৈরি তাই এক্ষেত্রে এর নিয়মটা হবে রুদ্ধ দল এক থাকবে সব সময় রুদ্ধ দল চেঞ্জ হবে না এই রুদ্ধ দল বলছি সরি মুক্ত দল এক থাকে মুক্ত দলটা পাল্টাবে না ওটা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এক কিন্তু রুদ্ধ দল বিভিন্ন জায়গায় তার পরিবর্তন হবে আবার বলে দিই মিশ্র কলাবৃত্তে মুক্ত দল এক হবে আর রুদ্ধ দল ক্ষেত্র বিশেষ পাল্টাবে কোন কোন ক্ষেত্রে কি পাল্টাবে বলে দিচ্ছি যদি স্বতন্ত্র রুদ্ধ দল হয় তাহলে দুই হবে আর শব্দের শেষে থাকলে দুই হবে বাকি সব ক্ষেত্রে এক হবে আবার বলে দিই স্বতন্ত্র রুদ্ধ দল হলে দুই হবে শব্দের শেষেরটা হলে দুই হবে বাকি সব ক্ষেত্রে এক হবে বিষয়টা একটু অনেকের জটিল লাগছে যেহেতু নতুন আমি যেমন ধরো একটা রুদ্ধ দল দিয়ে হ্যাঁ আর একবার বিষয়টা বলছি একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি যেমন ধরো রাত একটা শব্দ হচ্ছে রাত হলো আচ্ছা রাতটা রুদ্ধ দল তাহলে এই রাতটা হচ্ছে স্বতন্ত্র একটা শব্দ তাহলে এর জন্য ওই মিশ্র কলাবৃত্ত ছন্দ যদি হয় এর জন্য রুদ্ধ দলের জন্য আমি দুই বসাবো কিন্তু যদি থাকে রাতের দেখো রাতের এই শব্দটা যদি থাকে তাহলে এখানে দেখো রাত এর তাই তো রাত এর কটা রুদ্ধ দল দুটো রাত আর এর দুটো রুদ্ধ দল আছে আমি বলেছি শেষেরটার জন্য দুই ধার্য হবে প্রথমটার জন্য এক হবে হুম প্রথমটা হোক মাঝেরটা হোক মোটমাট শেষেরটা আর আলাদা করে থাকলে দুই বাকি সব জায়গায় এক বসাবো ঠিক আছে আধ ঘন্টা বোঝার জন্য জটিল না হলে আর যেটাকে মিশ্র কলাবৃত্ত বলছি ওখানে মুক্ত দলটা তো এক হচ্ছে রুদ্ধ দলটা কোথাও এক হচ্ছে কোথাও দুই এই জন্য না মিশ্র মিক্সড কোথাও এক শুধু মনে রাখো কোথায় দুই হচ্ছে তাহলে যদি দুই হচ্ছে কোথাও মনে রাখো বাদ বাকি গুলো এক হবে দুই কোথায় হবে যদি আলাদা করে একটা শব্দ থাকে যেমন বললাম রাত একটা শব্দ ওই বাক্যে লাইনের মধ্যে ছিল রাত 
ওটা হচ্ছে তাহলে ওটা হলো রুদ্ধ দুই হবে আর শব্দের রাতের দেখো শব্দের শেষের দলটা হচ্ছে রুদ্ধ তাই ওটা হলো দুই বাকি যেখানেই থাক না কেন আমি এক বসাবো এটুকু ক্লিয়ার হয়েছে তো আচ্ছা এরপর আমরা এই প্রসেসে যদি যাই এই প্রসেসে গিয়ে কি করতে হবে দেখো দুয়ার এটে ঘুমিয়ে আছে পড়া কবিতাটাকে পড়তে হয় একটু পড়ে বুঝতে হয় ঠিক আছে এই তিনটে ছন্দের তিনটে লয় রয়েছে মানে জয়া আবৃত্তি করে আরো ভালো এই সমস্ত বিষয়গুলো বোঝে দলবৃত্ত ছন্দে কি হয় খুব দ্রুত লয়ে আমাকে কবিতাটা পাঠ করতে হয় ঠিক আছে আর কলাবৃত্তে হচ্ছে মধ্যম লয় ঠিক আছে আর মিশ্র কলাবৃত্ত খুব ধীর লয় মানে সোজা কথায় দলবৃত্ত হচ্ছে অনেকটা সুপার ফাস্টের মতো হলো সরল কলাবৃত্ত অনেকটা মালগাড়ির মতো আর মিশ্র কলাবৃত্ত হচ্ছে কারসেটে কারসেট থেকে ইয়েতে মানে হাওড়া স্টেশনে ঢোকার সময় যে যেরকম অবস্থা হয় সেই রকম অবস্থা এর চেয়ে সহজ উদাহরণ বলতে পারবো না মানে এই হচ্ছে মানে ধীর গতি একেবারে তো দুয়ার এটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া তোমাকে এইটা প্রথমে পড়ে দেখতে হবে বুঝতে হবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে দ্রুত এইভাবে পাঠ করা যাচ্ছে নাকি মধ্যম লয় হচ্ছে নাকি ধীর লয় হচ্ছে এটা প্রথমে একটু অনুমান করতে হয় তারপর গিয়ে কি করতে হবে ওই দলগুলো ভেঙে নিতে হবে যেটা অলরেডি তোমরা ভেঙে ফেলেছ এইবার তোমাকে যখন করতে করতে অভ্যাস হয়ে যাবে তোমাকে আর দেখতে লাগবে না তোমরা বুঝেই যাবে এটা এই ছন্দ তখন মাত্রাগুলো আনুমানিক বসিয়ে বসিয়ে একবার করে ভেবে দেখতে হবে এটা কোন ছন্দ হতে পারে তো যাই হোক দুয়ার এটা ঘুমিয়ে আছে পাড়া এই তিনটে ছন্দের যে আমি অনুপাত গুলো বলে দিলাম সেই অনুপাতে তোমরা শুধুমাত্র দেখো যে কোন জায়গায় গুলো তোমরা পদ দিচ্ছ যে কোনো একজন জয়া বাদ দিয়ে যেহেতু এই বিষয়গুলো একেবারে রপ্ত সে বাদ দিয়ে বাকিরা তোমরা বলতে পারো যে এটা কোন জায়গা গুলো তোমরা পজ দিচ্ছ সেটা শুধু একটুখানি যে কোনো একজন বলো যে কোনো একজন বলো যে কোন জায়গায় থামছি কবিতাটা পড়তে গিয়ে যেই জায়গাগুলো থামছি সেগুলোই এক একটা পর্ব যে কোনো একজন বলো যা কেউ বলছো না যে ঘুমিয়ে আছে দুয়ার এটে দুয়ার এটে আচ্ছা তোমরা বললে দুয়ার এটে ঠিক আছে কাটলাম আমি এই জায়গাটা কাটলাম মানে একটা স্ল্যাশ দিয়ে দেবে হ্যাঁ ওই ডাক্তার কেটে দেবে না আবার মানে স্ল্যাশ দেবে দুয়ার এটে স্ল্যাশ দিলাম হ্যাঁ ঘুমিয়ে আছে আবার স্ল্যাশ দিলাম এইবার তোমরা দলবৃত্ত আর মিশ্র কলাবৃত্ত এটা হচ্ছে না কোনোভাবেই যে পজিশনে আমরা কেটেছি তাদের আসবে না তাহলে সেই অনুযায়ী দলবৃত্ত বা কলাবৃত্তের মধ্যে তোমরা মাত্রা বসিয়ে বোঝার চেষ্টা করো যে কি হতে পারে দলবৃত্ত হলে এক 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 করে দেখবে চার করে মিলছে কিনা যদি চার করে মেলে এবং তার সঙ্গে লয়টা ঠিক থাকে তাহলে দলবৃত্ত আর যদি আর সরল কলাবৃত্ত হয় তাহলে মিষ্ট কি বলে মুক্ততে এক রুদ্ধতে দুই এই বসিয়ে তোমরা দেখো যে পাঁচ বা ছয় বা এই সমস্ত কিছু হচ্ছে কিনা তাহলে সেটা হয়ে যাবে সরল কলাবৃত্ত কলাবৃত্ত হচ্ছে সরল কলাবৃত্ত তাও প্রথমটা তাহলে বলেই দিই বরং তোমাদের যেহেতু একটু অসুবিধা হচ্ছে তো হ্যাঁ দেখি কি হচ্ছে তাহলে দেখ পরীক্ষা করি দেখে নি তাহলে দুয়ার এটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া কেবল শুনি রাতের কড়া নাড়া তাহলে দুয়ার তাহলে দু মুক্ত তার জন্য কত বসবে এক আর তাহলে যেই যদি এটা আমার তো সরল কলাবৃত্ত বলেই মনে হচ্ছে তাহলে দুই বসালাম দেখো তাহলে দুয়ার এঁটে এঁটে মুক্ত এক এক ওর উপরে সব এক এক করে বসিয়ে নাও হ্যাঁ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এক 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 তিন আছে এক এক আচ্ছা পাড়া এক এক হলো কেবল মুক্ত এক বল দুই শুনি মুক্ত এক নি এক রাতের রাত এর আচ্ছা রাত এর এটা আবার রুদ্ধ এর রুদ্ধ করা ক রা মুক্ত মুক্ত নাড়া একটা মুক্ত মুক্ত হলো আচ্ছা এই গেলে এইবার দেখো গুনে দেখো কত কি হচ্ছে দেখো দুয়ার এটে তিন পাঁচ পাঁচ হলো হ্যাঁ তারপর এটা হচ্ছে ঘুমিয়ে আছে পাঁচ প্লাস পাঁচ প্লাস দুই হলো দেখো গুনে দেখে নাও প্রত্যেকে আচ্ছা কেবল শুনি কেবল এদিকে হচ্ছে তিন দুই পাঁচ পাঁচ হলো আচ্ছা রাতের ঠিক আছে রাত এর তাহলে রুদ্ধ রুদ্ধ আছে চার আর এদিকে ছয় পাঁচ ছয় নাড়া এক দুই 
मोटामुटी आंदाजे मिश्र कलावृत्त ना करते जर एक नलेज से देखो प्रश्न थे करो नीचे असुविधार कि जखार मन कैर ने मन कैर ने दूर आकाशे नील जखार मन कैर ने दूर आकाशे नील तक आटके रखे तक आटके रखे बी खाता पेंसिल तक आटके रखे बी खाता पेंसिल बी खाता पेंसिल हलो तो लाइन गो प्रथम प्रथम क्या हम दल विश्लेषण द्रुत लय मध्यम लय ना धीर लय से तुम्हें बुझते हैं दिए अनुमान कर तुम्हें मात्रा गो बसिए बसिए चेष्टा करते तो तुम्हारा एक चेष्टा करो दो मिनट चेष्टा कर देखो चेस्ट कर
दल गो मिलिए नी ना कि जो मुक्त रुद्ध मुक्त मुक्त रुद्ध नील रुद्ध तक हमारे ना कि तक तक मुक्त रुद्ध आटके रखे आटके रखे रुद्ध मुक्त राखे राखे मुक्त मुक्त बी खाता पेंसिल हाँ पुट लिखे नहीं मान एक साधारण नियम करक्त दल कर मन रखे जो जौगिक सर थे जौगिक सर जो थे स्वरधनि जौगिक स्वर थे रुद्ध कर देव ठीक है बीटार मन मान शब्द मध्य आई आ साधारण भाव तुम मन अंतस्त आईगुलो तुम जो जौगिक स्वरधन भिडियो देखे थको देखो दि स्वर पंच स्वर चतुस्वर अनेक कि जैक तो विषय बोलना आशा कर बुजते सरल कलावृत्त पढ़ते गाम पर्व चारे नीचे हम अपूर्ण पर्व चारे चार चार बस पूर्ण पर्व ठीक है छय 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 भाव आसपर एक जिज्ञासा कर मन आरोप 
ভুলে গেছে জ্যোতি লোক বলে জ্যোতি দেখেছিলাম মহাভারতের অমৃত সমান মহাভারতের কথা অমৃত সমান কাশিধান দাস কয় শুনে পূর্ণবান হ্যাঁ কি হয়েছে তোমরা যদি বলো আজকে অলঙ্কারও শিখবে সেও না হয় করা যাবে কিন্তু তাতে আর সময় কুল হবে না এটা এটা ছন্দ নির্ণয় করা যায় ঠিক আছে তুমি যেটা বললে সেটাই তোমরা নির্ণয় করলে করতে পারো এখনই করে নাও হ্যাঁ ও যেটা বললো সেটাই করতে পারো অসুবিধার কিছু নেই মহাভারতের কথা অমৃত সমান এটা একটা লিখে নাও এরপর একটা মহাভারতের কথা অমৃত সমান স্যার হ্যাঁ বলো মিশ্র কলাবৃত্ত ওই ফর্মুলাটা তিনটে ছন্দ দলবৃত্তে সবেতেই এক যা খুশি বসুক রুদ্ধ মুক্ত এক দেব সরল কলাবৃত্ত মানে যেটাকে কলাবৃত্ত বলা হচ্ছে সেটাই মুক্ত এক দেব আর রুদ্ধ দুই দেব আর যেটা দেখলাম যে ছয় হয়ে গেছে তাহলে আর যদি দেখা যায় চার ছয় কিছুতেই কাটা যাচ্ছে না তখন আটে গিয়ে দেখতে হবে এবং যদি দেখা যায় এটা ধীর লয় হচ্ছে এবং আটে হচ্ছে তখন সেটা মিশ্র কলাবৃত্ত হবে তো ওই যে কাশিরাম দাস লিখে নিয়েছে সবাই আশা করি কাশিরাম দাস কহে শুনে পূর্ণবান দল ভেঙে নাও দল নিয়ে আর বারবার কিছু বলার কিছু নেই দল ভাঙার পরে তোমরা ছন্দটা সবাই করতে শুরু করে এবং ছন্দটা আমাকে করে বলো আচ্ছা সাক্ষ্য বলো রেসপন্স করো মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে তোমরা তো একদিনে একদিনে কি আধ ঘন্টা শিখে গেছো তো মিশ্র কলাবৃত্ত বাকি অনেক দিনের পরে করলাম মনে পড়ে গেছে আচ্ছা তুমি কি বাংলা না স্যার আমি সংস্কৃতের অসুবিধা হচ্ছে মহাভারতের কথা একটু ভেঙে দেখো যেখানে রুদ্ধ দল শেষে থাকছে সেটা দুই বসাও হম মাঝে বা প্রথমে থাকলে এক বসাও এইভাবে করে এটা এটা নিয়ে আর তাহলে বেশি কিছু বলছি না মোটামুটি একটা বোঝাতে পেরেছি আশা করি যেটুকু যা পেরেছি এবার তোমরা পরীক্ষার হলে পৌঁছলে অন্তত আন্দাজে দেবে না তোমরা ওই এটুকানি খাতায় ওই ওই লাইনটা তোমরা ভেঙে দেখে নেবে ঠিক আছে অসুবিধার কিছু নেই হ্যাঁ বলো দেখতে পারবেন না তোমার কেন কেন আমি অদৃশ্য ভাবে পড়াচ্ছি তো হবে না তো যাই হোক এটা গেল তাহলে ছন্দ নিয়ে আমি আর কিছু বলবো কারুর কোন জিজ্ঞাসা থাকলে বলতে পারো না হলে আমি আর এখানে এটা স্টপ করছি স্টপ করলাম আচ্ছা এরপরে আর কিছু জিজ্ঞাসা কোন অন্য কোন বিষয়ে হ্যাঁ বলো 
না স্যার কথা টাইম নষ্ট হবে বলছে এতগুলো দিলেন দলবিত চারটা দিলে ভালো হতো ও দলবিত তো ও দিয়ে দিচ্ছি যে লিখে নাও কি লিখবে বাংলা একটা করেছিলাম ক্লাস 12 এ বোধ হয় আজগুবি চাল বেঠিক বেতাল ওটাকে দিয়ে অনেক আছে অনেক কিছু আছে ওই ওই লাইনটা বলো না যা কিছু হয় বলে গিন্নি বলে কেষ্টা বেটাই চোর না কি জানো লাইনটা লাইনটা ভুলে যাই मतन चेहरा जेमन निर्बोध अति घोर बोले दो भूत मतन चेहरा जेम निर्बोध अति घोर द्वित लाइन चारे भेगे पड़ते गुजा दलबित आदे हाई रुद्ध हो जाए करो कर देखो उदाहरण तो उदाहरण समय भावते हैं कि उदाहरण देव कि निर्णय कर दलबित जो चाहिए रिक्वयरमेंट से हिसाब से लेख लेखो मेघर ओपर मेघ कर मेघर ओपर मेघ कर रंग रंग मेघर ओपर मेघ कर रंग रंग मंदिर कासर घंटा बजल ढंग ढंग मंदिर कासर घंटा बजल ढंग ढंग जटिल विषय खुबी सत्य कथा
মানে উচ্চারণ কেমন করছো মেঘের উপর উটা একটা হলো তোমাদের একটা কাজ হলো এই দল বিশ্লেষণটা শেখা হবে তোমার কথাটা আসছে না তোমার বাড়ি কোন অঞ্চলে সন্দীপ নেটওয়ার্ক এরকম হ্যাঁ কোন কোন জেলা ও আচ্ছা কোনটাই কোনটাই হ্যাঁ মানে পূর্ব মেদিনীপুরের রং এর উপর চার রং এটা অপূর্ণ পর্ব ঠিক আছে এক মন্দিরেতে মন্দিরেতে চার কাঁসর ঘন্টা চার হম তারপরে বাজলো ঢং ঢং এই যে বাজ লো আচ্ছা এবারে এখানে আমি বলে দিই এখানে যাই না কেউ প্রশ্ন করলো না কেন ছন্দে আবার যে মানে তোমাদের সাধারণ ভাষায় এটিকে বলতে পারো গাঁজা কুড়ি ব্যাপার আর ছন্দের বিষয় হচ্ছে মাত্রা বাড়ানো কমানো যায় আহ জানো এটা তোমরা তাহলে বাজ লো দেখো ওই লাস্টের ওই অংশটাই বাজ লো কত হলো এক এক কিন্তু সাধারণ ভাবে তোমাদের মনে হতে পারে গাঁজা খুঁড়ি ওটা দিয়ে মনে রাখো অসুবিধার কিছু নেই ওটা পূর্ণ মাত্রা তো হ্যাঁ ওই ওই যে বাজলো ঢং এটা পূর্ণ পর্ব তো তাহলে এই পূর্ণ পর্বটা তিন হয় না তাহলে এই ঢং এইখানে মাত্রাটা বেড়ে এটা দুই হয়ে যাবে ঢং ঢং হবে না হ্যাঁ মানে বাজলো ভালো করে বুঝবে বাজলো ঢং ঢং এরকম ভাবে কবিতাটা পড়লে কবিতার শেষ হয়ে যাবে তাহলে বাজলো মন্দিরেতে কাঁসর ঘন্টা বাজলো ঢং ঢং বাজলো ঢং ঢং এরকম ভাবে কবিতা পড়লেই ব্যাস গেল তাহলে বাজলো ঢং এইটা পর্যন্ত পর্বটা তিনটা কি করে চার তিনটা বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ বল ওইটাই বলছি এই যে ওই যে ঢং ওটা এক হচ্ছে তো ছন্দের পরিভাষায় এটিকে বলা হচ্ছে মাত্রা বাড়ানো হম তাহলে এই ছন্দের ওই পরিভাষা অনুযায়ী এইটার মাত্রা বেড়ে ওটা একটাকে দুই করে নিতে হবে ওটা ব্যতিক্রম ওটা আলাদা দুই করে নেব হ্যাঁ দুই করে নেবো কারণ আমরা এইভাবে ওটা ওটা একই রাখবে ওটা একই রাখবে ওটা ওটা নিয়ে নিয়ে না এইখানে মাত্রাটা বাড়িয়ে দেবো কারণ বাজলো ঢং ঢং এরকম ভাবে কবিতাটা পড়া যাবে না বাজলো ঢং ঢং তাই তো নাকি হ্যাঁ স্যার একদমই ঠিক আচ্ছা ব্যতিক্রম ওটাকে বলে মাত্রা বাড়ানো ওটা শুধু আলাদা আমি ছন্দ বাদ দিলাম তাহলে সেক্ষেত্রে মেঘ এর মেঘ এর হলো আর যদি আমার ছন্দ হয় ভালো করে এরা যারা ছন্দ করেছে খুব জানে যে এক একটা শব্দ বিভিন্ন ছন্দের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী মাত্রা কতটা কি হচ্ছে সেই অনুযায়ী আমরা কি করি ওটাকে কমিয়ে বাড়িয়ে নি যেমন দেখো ওই যে দুয়ার এটে ঘুমিয়ে যেখানে লিখেছ ঠিক আছে ওটা ঘুমে অনেক জায়গায় ছন্দে ঘুমে করে নিতে হয় যাতে ওই তিনটাকে আমি দুই করে নিতে পারি তাহলে ছন্দের প্রয়োজনে একরকম ভাবে মাত্রা বাড়ানো কমানো বা ওই জায়গাটা খেয়াল করতে হয় আর এমনি বাস্তবিক দল বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কিন্তু বিষয়টা একটু আলাদা ঠিক আছে ছন্দের ক্ষেত্রে কিন্তু এইটা যমুনাবতী যমুনাবতী বলে এরকম ছিল ওটাকে যমুনাবতী কারোর মনে পড়লে বলতে পারো সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে তাহলে এই এইটা করতে গিয়ে কিন্তু আমাদের যমুনাবতীটাকে কিন্তু শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী ওটাকে চেঞ্জ করতে হতো মাত্রা বাড়ানো কমানো ব্যালেন্স করার জন্য তাই তো 
ছন্দ্রুযায়ী বেড়ে যেতে পারে কমে যেতে পারে এই ব্যাপারটা হয় আচ্ছা এরপরে কোন জিজ্ঞাসা ছন্দ এই ছন্দ হয়ে গেল বলছি কারো কার সমাজ নিয়ে দু একটা তাহলে বলে দিনে কি অল্প কথায় খুব বেশি তো বলতে পারবো না ঠিক আছে তো প্রথম আসি কারক এই নাকি কারক আচ্ছা কারক কাকে বলে আমি দেখি আশা করছি সবাই এক্সাক্ট সংজ্ঞা বলবে তবু যদি এক্সাক্ট সংজ্ঞা কেউ বলতে পারে খুশি হবো দেখি কারক কাকে বলে কে বলতে পারে তোমাদের মধ্যে একেবারে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সংজ্ঞা বিভিন্ন বইতে কি দেওয়া আছে না আছে জানি না তবু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কেউ ঠিক আছে কিন্তু মানে তুমি যেটা জানো মানে বুঝেছ সেই অনুযায়ী কারো কাকে বলবে যা ক্রিয়া সম্পাদন করে সেটাই তো কারো আচ্ছা সেটাও শুনলাম হ্যাঁ সন্দীপ কিছু একটা বলছিলে বলো সবাই কেউ ভুল বলো নি সর্বনাম এই পর্যন্ত সন্দীপ ভালো বলেছিল যে নাম পদ শুধু না নাম পদ তো অনেকগুলোই হতে পারে তো বিশেষ্য বা সর্বনাম এই দুটোর এই দুটোর সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়ার সম্পর্ক ক্রিয়া না ক্রিয়া অনেক রকম ক্রিয়া রয়েছে সমাপিকা ক্রিয়ার যে সম্পর্ক সেটাকে বলছে কারো এটা মনে রাখবে পরীক্ষা দিয়ে দিল যে নাম পদের সঙ্গে নাম পদ স্পেসিফিক বলে দিল নাম পদ মানে কোন দুটো বলে দেবে সর্বনাম বিশেষ্য বা বললো যে ক্রিয়াপদ বলতে কোন ক্রিয়াপদটি বোঝানো হলো সকর্ম বিকর্ম অসমাপিকা সমাপিকা ঠিক আছে এইগুলো খেয়াল রাখতে হবে ছোট ছোট বিষয় তাহলে কারো কাকে বলে বুঝলাম প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা যে এই যে কারক এই কারকটাকে ইংরেজিতে বলে কেস ঠিক আছে এবং এই কারক পড়তে গিয়ে আমাদের আগে কারক বলতে কারোকই বুঝতাম কিন্তু যত সময় পাল্টেছে কারক পড়তে পড়তেই আমাদের পড়তে হয় অকারক তাহলে অকারক কাকে বলবো কেউ বলতে পারবো অকারক কাকে বলবো আচ্ছা আমি পারবো আমি বলি তাহলে অকারক হচ্ছে যেটা কারক বললাম ঠিক তার উল্টোটা কারক কাকে বললাম কারক হচ্ছে বাক্যের অন্তর্গত সর্বনাম বা বিশেষ্য পদের সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়ার সম্পর্ক হচ্ছে কারো তাহলে অকারক কি অকারক হচ্ছে হ্যাঁ ওই সমাপিকা ক্রিয়া যেটা রয়েছে বাক্যের মধ্যে সেই সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য পদের যদি সরাসরি সম্পর্ক না থাকে পরোক্ষ সম্পর্ক থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে অকারক আচ্ছা ব্যাপারটা বোঝা গেল না হয়তো কিন্তু সংজ্ঞা হিসাবে এটা ঠিক বিষয়টা আমি বোঝাই যেমন ধরো আমি তোমাদের এখানে বাংলা ব্যাকরণ পড়াচ্ছি তাহলে আমি পড়াচ্ছি তোমাদের সরাসরি আচ্ছা আবার বলছি আবার বলছি বাক্যের অন্তর্গত সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য পদের যদি পরোক্ষ সম্পর্ক থাকে পরোক্ষ সম্পর্ক থাকে তখন তাকে অকারক বলবো অকারক বলো আমি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বলছি তাহলে আরো আমি উদাহরণ দিই তারপরে ব্যাপারটা না না আমি এখনই ওই এক কথাই বলছি না এক কথা বললে কি হবে কনসেপ্টটা ভুল হবে আমি উদাহরণটা দেবো এক্ষুনি দিচ্ছি আচ্ছা তাহলে এই পর্যন্ত বললাম এইবার আমি যেটা বলছিলাম যে আমি ধরো তোমাদের পড়াচ্ছি ব্যাকরণ 
তার মানে আমার সঙ্গে তোমাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এইবার আমি যেটা করিয়েছি যা তোমরা বুঝেছো সেটা যখন তুমি অন্য বন্ধু বা বান্ধবকে বোঝাচ্ছ তখন সেটা হচ্ছে পরোক্ষ সম্পর্ক ঠিক এই জিনিসটাই কারকের ক্ষেত্রে হয় যদি আমি বলি আমি ব্যাট নিয়ে একটা ছয় মারলাম হুম আমি মাঠে নেমে ব্যাট ব্যাটে করে একটা ছয় মারলাম আচ্ছা এইখানে ধরো ক্রিয়াপদ হচ্ছে মারলাম ঠিক আছে ক্রিয়াপদ মারলাম এবং এক্ষেত্রে কি দিয়ে করলাম ব্যাট দিয়ে করলাম কে করলো আমি করলাম ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে এই সম্পর্কগুলো পাচ্ছি তাহলে এই সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে এই পদগুলো সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু আমি যদি বলি ভালো করে খেয়াল করো আমি যদি বলি আমি লাল রঙের ব্যাট নিয়ে মাঠে নেমে ছয় মারলাম লাল রঙের ব্যাট নিয়ে মাঠে নেমে ছয় মারলাম আচ্ছা এইবার ছয় মারলাম এখানেও এই মারলাম হচ্ছে ক্রিয়া কিন্তু আমি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে ব্যাটের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে মাঠে নামার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু লাল রঙের খেয়াল করো এই লাল রঙের সঙ্গে কি ওই ছয় মারার ওই ক্রিয়ার সম্পর্ক আছে সরাসরি কোনো সম্পর্ক আছে লাল নীল সবুজ হলুদ যা হোক ব্যাটের রং ওটার কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু কিন্তু ওইটার সম্পর্ক কার সঙ্গে রয়েছে ক্রিয়াটার সঙ্গে তো ওই ব্যাটটার সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু ওই ব্যাটটার সঙ্গে আবার ওই যে রংগুলো সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু ওই রংগুলোর আবার ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এই বিষয়টাকে বলছে অকারক তাহলে বাক্যের অন্তর্গত যে পদগুলির সঙ্গে ক্রিয়াপদের মানে সমাপিকা ক্রিয়ার সরাসরি সম্পর্ক নেই পরোক্ষ সম্পর্ক সেইটাকে বলা হচ্ছে অকারক ঠিক আছে এইবার এই অকারক নানা ক্ষেত্রে নানাভাবে অন্য পদ হতে পারে বিশেষ পদ ব্যতিক্রম ভাবে চলে আসতে পারে কিন্তু সাধারণ ভাবে এগুলো বিশেষ অনুরূপেই থাকে হলো তাহলে কারক অকারক ছোট করে বুঝলাম এইবার এই কারকের মধ্যে মূলত আমরা জানি যে ছটা কারক রয়েছে ঠিক আছে এইবার এই ছটা কারক জাস্ট সিম্পল বোঝার জন্য আমি জটিলতার দিকে যাব না উপভাগের দিকে যাব না একটা উদাহরণ আমি প্রত্যেককে লিখতে বলবো জাস্ট ওটা লিখে নাও আমি ওটা দিয়েই ছোট করে বুঝিয়ে দিচ্ছি লেখো ডাক্তার বাবু সকাল সাতটার সময় ডাক্তার বাবু সকাল সাতটার সময় হাসপাতালে ঢুকে হাসপাতালে ঢুকে আচ্ছা এই হাসপাতালে যদি চন্দ্রবিন্দু হয় তাহলে এটা কোন ধ্বনি পরিবর্তন হবে কেউ বলতে मेडिसिन स्टोर निजे हाथ निजे हाथ भाई के আমার ভাইকে দ্রুত আরোগ্যের জন্য ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছেন ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছেন আশা করি লেখা হয়েছে সবার এইবার সবার প্রথম আমি এখানে যেটা করব কি খুঁজবো ক্রিয়াটাকে তাহলে ক্রিয়াটাকে আন্ডারলাইন করে নাও কোনটা হবে ক্রিয়া दिए मुख्य गौन मन आरोप मुख्य और कौन बापस बोले खुब भलो लगलो की मुख्य আর কাকে দিয়ে হলো গৌণ তাহলে ওষুধটা কি কি কর্ম আর ভাইকে হচ্ছে গৌণ ঠিক আছে আচ্ছা এইবার হচ্ছে যে ডাক্তারবাবু দিয়েছেন ঠিক আছে মানে কিসের দ্বারা 
তারপরে হচ্ছে কিসের জন্য কিসের নিমিত্ত দিয়েছেন কখনো বা সেটা বিশেষ কখনো বা সর্বনাম রূপে থাকতে পারে সেই সম্পর্ক গুলো রয়েছে এইবার আমি যদি তাহলে বলি যে মেডিসিন এটা কি কারক হবে মেডিসিন এই বাক্যে भाई আমার ভাই আমারটা কি হবে আমার ভাই কে দিয়েছেন সেটা তো আমার ভাইয়ের সঙ্গে মানে ডাক্তারের আর ভাইয়ের ব্যাপারে আমার ভাইকে দিয়েছেন যে প্রসঙ্গটা বলা হচ্ছে সরাসরি তো পিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই ঠিক আছে এই হলো ব্যাপার সাপার তো স্থান কাল বিষয় পাত্র এগুলো থাকলে এটা অধিকরণ হয় ঠিক আছে হ্যাঁ স্টোরের ব্যাপারটা আর একবার বলে দিচ্ছি দেখো স্টোর থেকে মানে ডাক্তার বাবু স্টোর থেকে দিচ্ছেন হ্যালো তাহলে স্টোর থেকে মানে যেখান থেকে বিচ্যুত হয় যেখান থেকে কোনো কিছু হচ্ছে তো সেই থেকে যদি ভাবনাটা থাকে তখন সেটা আমরা অপাদান করি কিন্তু যখন এখানে বলছে মেডিসিন স্টোর তাহলে এই মেডিসিন স্টোর মেডিসিনটা এখানে ইম্পর্টেন্ট না মেডিসিনের জায়গায় আমি যা খুশি বসাতে পারি রিপ্লেস করে আমার এই মেডিসিনটার সঙ্গে দিয়েছেন সরাসরি সম্পর্ক নেই মানে ওই ওষুধের ইংরেজি করে মেডিসিন ভাবার দরকার নেই আমি বলছি এইখানে বাক্যের অন্তর্গত যে মেডিসিন স্টোর রয়েছে সেই মেডিসিনটার সঙ্গে দিয়েছেন সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই স্টোরটার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে ঠিক আছে তাহলে সেই জন্য ওই মেডিসিনটা হয়ে গেল কি অকারক এবং এই অকারকের মধ্যে এটাকে বলে সম্বন্ধ পদ অকারকের দুটো আছে জানা একটা হচ্ছে সম্বন্ধ একটা সম্বোধন সম্বোধন যে কোনো কিছু দিয়ে কোনো সম্বোধন করা বোঝালেই হ্যাঁ কি হে কোথায় যাচ্ছ ও গো হ্যাঁ মেসমশাই একটু দাঁড়ান মেসমশাই মাসিমা পিসি যা খুশি দিদি যাই বলো না কেন তো এই হচ্ছে ব্যাপার স্যাপার তাহলে এই গেল ছোট করে কারক আমি আবার বলছি কারক দু পাঁচ দিন শেখার বিষয় অনেক উপবিভাগ রয়েছে সেই সমস্ত করে মাথা খারাপ করে তোমাদের এখন লাভ নেই এটুকু যথেষ্ট এটুকু নিয়ে কোনো সংশয় থাকলে বলতে পারো তাহলে আমরা কারকের পর আমরা সমাসে চলে যাই বেসিক জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে আর সমাসে টুকটাক দু একটা উপভাগ একটু হ্যাঁ বলো 
ছোট্ট করে বলে দিই ক্ষতি নেই কিছু ধরো হাসপাতাল শব্দটা আসছে হসপিটাল থেকে হ্যাঁ তাহলে হসপিটাল শব্দের কোন অংশেই নাসিক্য ধ্বনি নেই আমরা জানি নাসিক্য ধ্বনি থাকলে সেটা পাল্টে গিয়ে একটা চন্দ্রবিন্দু আসে তাহলে নাসিক্য ধ্বনি নেই তাও আসছে তাহলে এটা স্বেচ্ছায় আসছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আসছে হলো তাহলে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আসছে বলে এটাকে বলা হচ্ছে শত তালব শত না ওটা তো একশো হয়ে যাবে হান্ড্রেড হয়ে যাবে এটা শত তখন তো সয় বয় তো মানে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আসছে ঠিক আছে বিয়ে বাড়িতে কেউ দেখবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আসে না নেমন্তন্ন করলে আসে কেউ বদমাসি করে আসে মাঝে মাঝে ভালো মেয়ে দেখে কিন্তু পুজো টুজো অনুষ্ঠানে ওটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে লোক যায় কেউ মোটামুটি টাকা টাকা দেয় না এটা আমরা জানি এই হচ্ছে ব্যাপার হসপিটালেও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যায় না কিন্তু চন্দ্রবিন্দুটা আর কি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে চলে আসে হাসপাতালে হ্যাঁ শত শত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এলেই শত নাসিক কি ভবন আর কারণ সহ আনলে নাসিক কি ভবন এই ব্যাপার আর কারণ থাকলেও না আইলে সেটা হচ্ছে বিনাশিক কি ভবন বলেছিলাম না টাকা হ্যাঁ টাকা ধার দেওয়ার গল্প বলেছিলাম হ্যাঁ তোমরা দেখবে কোনো বন্ধুকে দেবে যে টাকা ফেরত দেয় না তাহলে তোমরা তিনটেই শিখে যাবে আচ্ছা এটা গেল হুম বল কোটি কোটি প্রশ্ন মনে থাকতে পারে আমার তো প্রশ্ন করলে ভালোই লাগে করতে পারো প্রশ্ন নতুন নতুন প্রশ্ন নতুন নতুন কিছু জানার ইচ্ছা থাকলে বলতে পারো যদিও এই কদিনে তোমাদের মাথা হ্যাং করে যাওয়ারই জোগাড় পাঁচটা টপিক পড়ছো এই দেড় মাস সময়ের মধ্যে আর কত প্রশ্ন সেটাও করলো এটাও একটা ব্যাপার সময় হ্যাঁ সময় সময় থাকলো অনেকদিন গল্প করে করে আস্তে আস্তে এগুলো সিলেবাস হয়ে একরকম এসে টর্নেডোর মতো আজকে অষ্টম ক্লাস গোটা ব্যাকরণ ছন্দ পারলে অলঙ্কার হয়ে যায় হ্যাঁ বলো সন্দীপ সন্দীপ লেফট হয়েছে আবার নেটওয়ার্ক ঠিক করে ঢুকুক ততক্ষণ কি বললে আমার সব কর্মফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করি এখানে শ্রীকৃষ্ণতে কোন কারক হবে আচ্ছা তাহলে বাক্যটা আমি লিখি বাক্যটা লিখে আমাকে ভাবতে হবে 
একবারে তো বলতে পারবো না আমার আমার সব কর্ম ফল কি বলে তারপরে নিঃস্বার্থ দান করা মানে যেটা হচ্ছে আমি ওই জন্য বলছি ব্যতিক্রমে যাইনি সব সময় ধরো কি কাকে এসে গেলে এমন ব্যাপারটা যেমন ধরো আমি উদাহরণ দিই তুমি বললে যখন আমি বলি আমি বললাম যে বৃষ্টি পড়ে কি হবে কি কারক হবে বৃষ্টিটা তো পড়ার কাজটা করছে মানে আমি বলছি ছোটবেলা থেকে যে কনসেপ্ট গুলো ছিল তোমার ওই জন্যই এগুলো অসুবিধা হয় ঠিক আছে বৃষ্টি পরে মানে বৃষ্টি এই যে পড়ার যে ক্রিয়ার যে কাজটা সেটা তো বৃষ্টি সম্পাদন করছে এবং তোমাদের সেই বাচ্চ প্রসঙ্গে কেউ একজন বাচ্চ জিজ্ঞাসা করছিল তখন আমি বলেছিলাম যে কর্মকর্ত্রী বাচ্চ যেখানে কর্মটাই কর্তার শাক বাজে পতাকা ওড়ে ট্রেন চলে পাখা ঘোরে এই এইগুলো এগুলো কিন্তু কর্তৃকারক হ্যাঁ কর্মকর্ত্রী বাচ্চের হিসাবে এখানে আসছে এই জন্যই বলছি এগুলো ব্যতিক্রম হচ্ছে শুধু সিম্পলি কি কাকে দিয়ে সবসময় এগুলো পুরোটা নির্ণয় করা যাবে না কিন্তু সাধারণ ভাবে এইটুকুই আমাদের এইটুকুর জন্য জেনে রাখতে হবে এর বাইরে সন্দীপ বা আরো যারা রয়েছে যদি আগ্রহ থাকে টেট দিয়ে নাও টেটে এইটুকুতেই যথেষ্ট কাজে লেগে যাবে তারপরে তোমাদের আগ্রহ থাকলে বলবে আর তারপরে একটি প্ল্যাটফর্ম করেছি পরিশ্রম করে করে দেবো কোনটা কোনটা শ্রীকৃষ্ণ হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কেন ওই যে নিমিত্ত ওই যে একটা হচ্ছে নিঃস্বার্থ দান হচ্ছে আর একটা হচ্ছে কৃষ্ণের নিমিত্ত তোমার সমস্ত কি কর্মফল না কি এটা বললে নিমিত্ত অর্পণ করছি ঠিক আছে তার চরণে নিবেদন করছি তাহলে এটা জন্য তার জন্য ঠিক আছে তাকে উপলক্ষ করে আমি এটা করছি এবং সেটা নিঃস্বার্থ ভাবে মানে কোনোদিন আবার কৃষ্ণের কাছ থেকে চাইবে তখন চরণ অনুযায়ী হতো তখন অধিকরণ করতাম ঠিক আছে এই হলো ব্যাপার সাথে আমাকে বিভিন্ন ভাবে আমি ধরো আমি একটা লাইন বলছি যে ট্রেন স্টেশনে ঢুকলো ট্রেন স্টেশন ছাড়লো কি কারো বাংলার বাদে কোথা থেকে ছাড়ছে হ্যাঁ হ্যাঁ স্টেশন শুধু না মানে স্টেশন থেকে বিচ্যুত হচ্ছে মানে স্টেশনে থামলো মানে স্টেশনে ওটা রয়েছে কিন্তু স্টেশন সংলগ্ন বিষয়টা আর স্টেশন ছাড়লো মানে স্টেশন থেকে সেটাকে সেটা কিন্তু বিচ্যুত হচ্ছে সরে যাচ্ছে হ্যাঁ সেই জন্য এটা ওই জন্যই বলছি যে ভাবটা বুঝতে হবে সবসময় ওই কি কেন কোথা থেকে এইরকম ভাবে কিন্তু সবসময় হবে না কিন্তু মোটামুটি রাখলে 
ये ट्रेन स्टेशन में ढूंढो ना स्टेशन स्टेशन अच्छा आ ट्रेन की कारो ट्रेन की कारो क्या बोलते बार भाई ट्रेन बात सवाल जो ना प्रोसेस मैं विच्युति मोटामुटी कर तो समाज कौ प्रकार मोटामुटी एक संगे सब प्रकार छ प्रकार दस प्रकार अनेक कि समाज कथा छोटो समाज के तीन टे दृष्टिभंगी भावते भाग करा जो एक हे भाषा तत्विक व्याख्या अनुजाई जेटा सुनीति कुमार मत से ही अनुजाई समाज तीन प्रकार एक हे व्याख्यामूलक एक हे वर्णनामूलक और एक हे द्वंद संयोगमूलक तत्पुरुषामूलक मध्य पड़े चट्टोपाध्याय भाषा तत्विक दृष्टिकोण थी जो पदर विचारे बोली मान पद पूर्व पद पर पद ये बेपार तत्पुरुष दिगु एगुल द्वंदे साधारण नाटाई जेने 
তাহলে এই ছটার নাম তো পেয়ে গেছো তো তোমরা সাধারণ যে বিভাগ সেই অনুপাতে লিখে নাও যে এই ছটা প্লাস আর তিনটের মধ্যে হচ্ছে নিত্য বাক্যাশ্রয়ী আর অলক পতঙ্গ ঠিক আছে যে সমাসের যে সমস্যমান পদ পূর্ব পদ পর পদ হ্যাঁ সমস্ত পদ এগুলো তোমরা জানো তো নাকি এগুলো বলতে হবে দু এক কথা যদি জানো তাহলে স্কিপ করে বলে দিন সব ভুলে গেছি সব ভুলে গেছো আচ্ছা আচ্ছা বলে দি তাহলে সমাসের উপাদান বলে এইভাবে উপাদান মানে কি কি রয়েছে সমাস বিষয়টার মধ্যে একটা লেখো সমস্যমান পদ হ্যাঁ লেখো রাজার পুত্র সমস্যমান পদ দিয়ে জাস্ট আমি উদাহরণ দিয়ে দিই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি রাজার পুত্র সেগুলো সমস্যমান পদ বল মানে সোজা কথা সমাজটা ভাঙার পর যে পদগুলো আমরা পাই তার প্রত্যেকটা পদ হচ্ছে সমস্যমান পদ হলো তাহলে রাজার পুত্র এখানে দুটো সমস্যমান পদ রয়েছে হলো এইবার এর মধ্যে যেটা আগে বসে সেটাকে বলে কি বলে পূর্ব পদ আর যেটা পরে বসে সেটাকে বলে হ্যাঁ তাহলে রাজার পুত্র যেটা লিখেছো ওই রাজার ওইটা লিখে দাও পূর্ব পদ আর পুত্রটা লেখো পর পদ বা উত্তর পদ সমাজবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ বা সমস্ত পদ হচ্ছে ওই যে রাজার পুত্র থেকে যেটা রাজপুত্র হলো রাজার পুত্র যেটা ভেঙে লিখেছিলে ওটাকে যখন জুড়ে লেখা হচ্ছে এটাকে বলছে সমাজবদ্ধ পদ সমস্ত পদকে ব্যাস বাক্য তো বলা না না বলছি এটা আগে এটা আগে বুঝে না সমস্ত পদ বা সমাজবদ্ধ পদ विग्रह वाक्य आरोप लेखो राजार पुत्र একই উদাহরণ দিয়ে আমি জিনিসটা বুঝিয়ে দিচ্ছি তাহলে সুবিধা হবে হ্যালো আচ্ছা এইবার এখানে কিন্তু অনেকে সংশয় হতে পারে তোমাদের যে সমস্যমান পদ আর এটার পার্থক্য কি কেউ বুঝতে পারে এটার পার্থক্য কি যদি বুঝতে পারো বলো কি বললেন শুনতে পেলাম না রাজার পুত্র আচ্ছা হ্যাঁ বলো কি বলছো সমস্যমান পদগুলো হচ্ছে রাজার পুত্র রাজার পুত্র পুরোটা আর সমস্যমান পদ হচ্ছে রাজার এটা একটা পুত্র এটা একটা এই দুটো এর মধ্যে যেটা আগে বসে সেটাকে বলা হচ্ছে উত্তর 
এই সরি আগে বসে যেটা বলছে এটা পূর্ব আর পয়েন্টটা হচ্ছে পর বা উত্তর পর এই হচ্ছে ব্যাপার সেপার তাহলে এইটুকু বোঝা গেছে আচ্ছা সমাজকে ইংরেজিতে কি বলে কে বলতে পারবে কার জানা আছে আচ্ছা মধুরী ম্যাম এই মনে উত্তর দিয়েছে ঠিকই বলেছে কম্পাউন্ড ওয়ার্ড উত্তর হচ্ছে কম্পাউন্ড ওয়ার্ড হ্যাঁ সমাজকে বলে কম্পাউন্ড স্যার আমি বলতে যাব আমার মুখটা চেপে ধরেছে ঠিক আছে ও এখন করবে না কখন দুষ্টুমি করবে তাহলে এই হলো ব্যাপার কম্পাউন্ড ওয়ার্ড মনে রাখো সমাজ বিষয়টা হ্যাঁ কারণটা হচ্ছে কেস কেস সি এ এস ই ওই সাবজেক্ট কেস অবজেক্ট কেস হলো হুম তো এই হলো পুরো ব্যাপার সাপার আচ্ছা এইবার প্রত্যেকটা যে সমাসের আবার ভাগ রয়েছে সেই সমাসের আবার ভেতরের ভাগে আমরা যাচ্ছি না তাহলে অনেক সমস্যা অনেক জটিলতা শুধু উপরে উপরে বলে যাচ্ছি যেমন দ্বন্দ্ব তোমরা জানো দ্বন্দ্ব ক্ষেত্রে হচ্ছে দুটো বদেরই প্রাধান্য পাচ্ছে এবং মাঝে ও বসে খুব সিম্পল ভাবে বিষয়টা বলছি জটিল করছি না করলে করা যায় তো যাই হোক ঝড় বৃষ্টি ঝড় ও বৃষ্টি ভাই ও বোন এই এরকম এই বিষয়টাকে বলছে দ্বন্দ্ব সমাজ কোন জায়গায় কোন সংশয় থাকলে আমাকে বলতে পারো অবশ্যই কিন্তু আমি ছোট ছোট করে বলে দিচ্ছি জাস্ট তোমরা একটা একটা করে হেডিং করে করে এবং এসব বসে তাই তো হ্যাঁ 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 এর আবার উপবিভাগ রয়েছে তো সেগুলো তোমাদের যদি কারোর আগ্রহ থাকে তো আলাদা করে দেখো এই এই ক্লাসে বেকার এগুলো এত এক্সট্রা করে লাভ হবে না হ্যাঁ দ্বন্দ্ব সমাজ হ্যাঁ বলো মেন উদাহরণগুলো দিয়ে একটু বলে দিই হ্যাঁ মেন উদাহরণগুলো দিয়ে বলছি ঠিক আছে ঝড় বৃষ্টি ভাই ও বোন পরে এগুলো আপনার ইউটিউবে পেয়ে যাবে বলুন চ্যানেল হ্যাঁ সে পাবে কিন্তু সে টেটের পর টেটের আগে আমি আরো অনেক কিছু পারিনি যা পেরেছি অনেক করে দিই যা স্যার অনেকগুলো দিয়েছেন অনেক হ্যাঁ আমরাই করতে পারিনি পুরোটা হ্যাঁ হ্যাঁ তো তোমরা আবার রিভিশন দিলে দিয়ে নেবে অসুবিধা হলে সো আমার ইচ্ছা ছিল কারো সমাজ ধ্বনি পরিবর্তন প্রত্যয় কিন্তু এই চারটি হিউজ জিনিস এগুলো করতে অনেক দিন টাইম লাগবে এত তাড়াতাড়ি ছোট করে করা যাবে না যাই হোক এগুলো পরবর্তীতে পেয়ে যাবে দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বের যে ভাইটাল আর একটা উদাহরণ আমি তোমাদের দিয়ে রাখি এটা লিখে নাও এটা হচ্ছে আমরা তোমরা অনেকেই জানো এটা আমরা এটা একটা দ্বন্দ্ব সমাজ কারণ আমরাটাকে ভাঙলে পাওয়া যায় সে তুমি ও আমি হুম হয়েছে আচ্ছা এবার দ্বন্দ্বের পরে চলে আসো কর্মধারয় সমাসে ঠিক আছে আচ্ছা কর্মধারয় সমাজ তো আগেই বলেছি হ্যাঁ কোন পদ প্রাধান্য এগুলো আর বলছি না একই ভাবে দু চারটে উদাহরণ আমি দিচ্ছি একটু লিখে নাও যেমন লেখো রাজস্ব সঙ্গে গুলো লিখবে এগুলো বইতে পেয়ে যাবে এগুলো বললে অনেকটা সময় যাবে তোমাদের তোমরা যে কোনো বই থেকে পেয়ে যাবে সঙ্গে গুলো বললে কি বলতো অনেকটা বলতে হবে এগুলো লিখবে তোমরা विशेषण लिखे नागल कर्मधर कतगुल जिन जो मोटामुटी छोटे जानते लगल एक्टा उदाहरण दीची जेमन बोल मन राजस्वी राजस्वी लेख তারপর লেখো উম বজ্র কঠিন বজ্র কঠিন তারপরে লেখো নরসিংহ 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 হয়েছে তারপরে লেখো যে শোক সাগর শোক সাগর
এবার যেমন প্রথমটা প্রথম যেটা আছে একটু বলো কি আছে জানো অনেক সময় দেখে দ্বন্দ বলে অনেক সময় দেখে কোনটা ঠিক ব্যাখ্যা দিচ্ছি তুমি একটু বোঝো প্রথম কথা হচ্ছে কাঁচা মিচে উচিত কেন আমি তোমায় বলছি দেখো ভালো করে বুঝবে আমি বললাম যে কাঁচা পাকা যদি বলি এক্ষেত্রে ভালো করে বোঝো বিষয়টা কাঁচা ও পাকা ঠিক আছে সাদা কালো সাদা ও কালো বললাম কিন্তু যখন কাঁচা মিঠে বলছে এবার তোমার মনেই হতে পারে কাঁচা ও মিঠে কিন্তু এখানে বিষয়টা আমরা দেখো সাধারণ ভাবে ব্যবহার করি কাঁচা মিঠে আম এইবার কাঁচা মিঠে এটা একটা নিজস্ব একটা পদ এইবার এই এই এইটার ধারণা হচ্ছে মানে বিষয়টা যদি একটু ভেঙে বলি যে কোনো আমের ক্ষেত্রেই বলছি যখন কাঁচা মিঠে এই আমের প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হয় যে কোনো আম কাঁচা অবস্থায় কি থাকে তাহলে কাঁচা ও টক এই হিসাবে ঠিক কিন্তু অথচ আমি এই এই যে অব্যয়টা ব্যবহার করছি এই অব্যয়টা ব্যবহার করার মধ্যে আসলে আমি বিষয়টা সংকুচিত করছি সংকুচিত মানে কাঁচা টক হওয়া উচিত ছিল অথচ মিঠে দেখো বিষয়টা আমি ছোট করেই বললাম বুঝতে পারলে কিনা মানে এই এর ভিতরে একটা কনসেপ্ট রয়েছে সমাসের ক্ষেত্রে এই অর্থ গুলো খুব মানে গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে একই সমাজ বাক্যের মধ্যে কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এই অনুযায়ী কিন্তু তার মাত্রা ভেদ হয়ে যায় হ্যাঁ রকম ভেদ থাকে তো আমরা এটাকে কর্মধারা হিসাবেই গ্রহণ করবো এবার যদি অপশান যদি দেখো কর্মধারা এনে তোমায় দিয়েছে দ্বন্দ্ব তখন করবে দ্বন্দ্ব কি করবে আর আচ্ছা পরের উদাহরণটা কি আছে একটু বলো এটা কি আচ্ছা দাদা দাদা কি বললে একজন কি বলছে বলো বলো বলছি এটার ব্যাসভক্ষ কাঁচাও বটে মিঠেও বটে এরকম করলে কি হবে বটে বটে দিতে পারে কিন্তু ওই অথচ দিলেই মিঠে যাচ্ছে যেহেতু মানে হ্যাঁ সেটাই বলছি হ্যাঁ দিতে পারো হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে একটা আচ্ছা বজ্র কঠিন এর এ আবার উপভাগ গুলোতে চলে আসছি কিন্তু আমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবো এগুলো খুব ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না আচ্ছা বজ্র কঠিন মানে বজ্রের ন্যায় কঠিন এবার এখানে যে হ্যাঁ এবার এখানে যে বোঝার বিষয়টা রয়েছে উপমে উপমান হাবি জাবি অনেক কিছু ব্যাপার থাকে তাও এক কথাই যদি বলি আমি মানে যে কোনো কবি সাহিত্যিক বা আমিও যদি কোনো কিছু বলি আমি যেটা বর্ণনা দিচ্ছি সেটাকে বলছি উপমে আমি বর্ণনা দিতে গিয়ে যার সঙ্গে তুলনা করছি সেটাকে বলে উপমান ওই দুটোর মধ্যে যেই বিশেষ গুণটা মিল থাকে সেটাকে বলে সাধারণ ধর্ম আর যেই শব্দটা দিয়ে আমি দুটোকে তুলনা করি সেটাকে বলে তুলনাবাচক শব্দ হ্যাঁ আমি যদি বলি যে মেঘের মতো কালো চুল তাহলে এই যে মেঘ মেঘের বর্ণনা দিচ্ছি মেঘের মতো কালো চুল বলছি ঠিক আছে তাহলে এই মেঘের সঙ্গে আমি চুলের কম্পেয়ার করছি মত শব্দটা এখানে আমি কি করছি সাদৃশ্যবাচক শব্দ হিসাবে এবং দুটোর মধ্যে সাধারণ যে গুণটা সেটা হচ্ছে কালো তো এই এই হচ্ছে ব্যাপার তো যাই হোক এখানে বললাম যখন বজ্রের ন্যায় কঠিন মানে বজ্র কঠিন মানে তাহলে বজ্রের ন্যায় কঠিন কি জিন কোন জিনিসটা কঠিন সেটা এখানে বলা নেই কিন্তু ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে এখানে কোনটা রয়েছে এখানে কিন্তু আমার উপমেয়টা থাকছে না ঠিক আছে তাহলে উপমান রয়েছে তাহলে এইটা ছোট করে বলছি আমি জানি অসুবিধা হবে এইগুলো সেই জন্য উপভোগ বলতে চাইছিলাম এটা একটা ব্যাপার বা তারপরের উদাহরণটা কি রয়েছে একটু বলো হ্যাঁ নরসিংহের ন্যায় এখানে আবার দেখো নরসিংহ বলছি তাহলে নর একটা পদ একটা হচ্ছে সিংহ একটা পদ তাহলে নর সিংহের ন্যায় নর উপমেয় সিংহ উপমান ন্যায় তুলনাবাচক শব্দ কিন্তু সাধারণ ধর্মটা এখানে উজ্জ রয়েছে সাধারণ ধর্ম উজ্জ থাকলে সেটাকে বলছে উপমিত কর্মধারায় সমাজ তো আমরা যদি উপবিভাগ নাও জানি আমরা কর্মধারায় সমাজ রূপে এটাকে চিনব আর একটা মনে হয় রূপক দিয়েছি ওই যে কি বলে শোকের আগ কি দিয়েছি বলো শোক সাগর তাহলে শোক রূপ সাগর ঠিক আছে এটা হচ্ছে রূপক কর্মধারায় এরকম ভাবে আর কি সমাজগুলো হচ্ছে 
এই হলো ব্যাপার হ্যাঁ আমি জানি অনেকের ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে স্যার এগুলো খুব সংক্ষিপ্ত হচ্ছে কারণ এইগুলো খুব ডিটেলস করার জন্য আমি আবার বলি দু চারটে ক্লাস লাগে আর দু চারটে তো আটটা ক্লাসের মধ্যে সমাজ কারো খুব ডিটেলস এ করবো এটা হতে পারে না তাহলে এই গেল কর্মধারায় সমাজ ঠিক আছে लुप्त हो जाए मध्यपद पल मिश्रित अन्न प्रयोजन हम जब इच्छा देखे नेबजेक्टिव मन रेखो हाँ बेसि भागी बोलते चाहिए तुम्हारे परीक्षा परीक्षा विभिन्न परीक्षा प्रश्न दे समास तत्पुरुष तो तत्पुरुष उदाहरण कौन भाग थी देव ओरक भाव तो देखो दीची जेमन जेटा प्रथम उदाहरण दिए রাজার পুত্র রাজপুত্র এটাই লেখো রাজার পুত্র রাজপুত্র তারপরে লেখো কারারুদ্ধ কারারুদ্ধ হম কারায় রুদ্ধ বা কারায় অবরুদ্ধ এইগুলো হচ্ছে তৎপুরুষ উপভাগ গুলো আর বলছি না তবে এই তৎপুরুষের যেই ভাগটা আমার আলাদা করে জানতে লাগবে সেইটা একটু বলে দিচ্ছি এটা পরীক্ষায় দেয় এই ভাগটা একটু জানতে লাগবে তবু এর মধ্যে অনেক কিছু ব্যাপার আছে সেসবের দিকেও যেমন আমি ছোট করে বোঝাবো যেমন একটা উদাহরণ লেখো আমি ব্যাখ্যা সহ বুঝিয়ে দিচ্ছি পঙ্কজ পঙ্কজ হ্যাঁ সেটা তো আমি বললামই এবার কেন সেটা আমি বুঝিয়ে দিই আচ্ছা এটাকে বাংলা কি পাই পঙ্কে বা পাঁকে পঙ্কে বা পাঁকে জন্মায় যা জন্ম যার বা জন্মায় যে জন্মায় যা তাই তো একই বিষয় मन होते बहुब्रीही हलो ना क्या प्रश्न जागे जेगे कखो तो जैक तरह कारण हम पंकज लास्टे जटा रही है कृदंत प्रत्यय मान ये धातुगत रूप धातुटे जो व्याख्या कर जन्म जन्म ने क्रियापद रूपे हाँ प्रत्यय प्रसंग गो चले जा सोजा कथा प्रथम जो पद की थे पूर्वपद तरह जो पद की थे से कृदंत मान से जो क्रियापदे कन्भार्ट कराना है तक से उपपद तत्पुरुष बोलो পাকে জন্মায় যা আরো দু একটা উদাহরণ দিয়ে ছোট্ট করে ব্যাপারটা শেষ করছে ইন্দ্রজিৎ দেখো ইন্দ্রজিৎ এবার সাধারণ ভাবে ইন্দ্রকে জয় করেছে যে যদি জিনি বা যে ঠিক আছে তাহলে এই জিৎ এই জিৎটা আসলে ক্রিয়ার অংশ মূল জিৎ মানে হচ্ছে জয় করা জিৎটাকে ভাঙলে পাই তাহলে ক্রিয়া একটি দন্ত তাহলে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে উপবত তৎপুরুষ হুম शुद्ध मन रखे लास्ट अंशा क्रिया रूपे भांगा जाए ठीक है तक से उपभोग तत्पुरुष तुम्हारा टेट परीक्षा दिए नाओ जो आज जानते लगे से जान जैगा स्थान 
আমিও করি কিন্তু আমরা মধু না এটা মৌমাছি কে বলে পার্টিকুলার সেটা হচ্ছে রাজার পুত্র ভাঙলাম যেটা এইটা এই যেগুলো ভাঙছি মানে সমস্তাকে ভেঙে যে বাক্যটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ব্যাস বাক্য ঠিক আছে ব্যাস মানে ভাঙা এরপরে বলি বহুপ্রিহি সমাজ বহুপ্রিহি কথার মানে হচ্ছে মানে বহুপ্রিহি ব্যাপারটা হচ্ছে যে যে পদগুলো ওই সমাসের মধ্যে রয়েছে সেই পদগুলোকে অতিক্রম করে অন্য একটা অর্থকে বোঝায় হ্যাঁ যেমন ধরো আমি বললাম বিনা পানি তাহলে বিনা পানিতে যা বিনা পানিতে এবার তোমাদের মধ্যে এখানে যদি তাপস বিনা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওকেও বিনা পানি বলবো না যে রিমি দাঁড়িয়ে থাকে ওকেও বিনা পানি বলবো না বিনা পানি ফিক্স বলা হচ্ছে তাকে তাকে বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে কোনোভাবেই বাকিরা বিনা কেন গিটার নিয়ে যা খুশি নিয়ে থাকো আমি বলতে পারবো না তাহলে ওই যে বিনা পানিতে যা বিনা বাদ্যযন্ত্র পানি মানে হাত যার হাতে বিনা আছে কিন্তু যার হাতে বিনা আছে সে তো অন্য কেউ তাহলে বহুপ্রী সমাজ হচ্ছে আপাত পদের কোনটিকে না বুঝে অন্য যে পদকে বোঝানো হয় সেটাকে বলা হচ্ছে বহুপ্রী সমাজ ঠিক আছে যেমন ধরো আমি বললাম যে কি বলি অনেক কিছুই তো উদাহরণ হয় পিতাম্বর হ্যাঁ পিতাম্বর আসলো পানি হবে পিতাম্বর পিতম্বর যার ঠিক আছে এটা এরকম ভাবে অজস্র কিছু হতে পারে আমি জাস্ট দু একটা উদাহরণ এক একটা উদাহরণ আমি দিতে গিয়েও দিলাম না চেপে গেলাম তার একটা কারণ আছে কারণ পরেরটা সহযোগে আমি বোঝাবো কারণ দুটোর মধ্যে বেসিক পার্থক্য যাই বহুপ্রী বুঝতে কারোর অসুবিধা থাকলে আর একবার হ্যাঁ বলো হ্যাঁ বলে দিচ্ছি ওই ওইটাই বলবো বলেই আমি পজ দিয়েছিলাম আর কি ঠিক আছে যখন তুমি বিষয়টা উসকে দিয়েছ বলেই দিচ্ছি আচ্ছা যেমন ও সরানন দশানন পঞ্চানন এই সমস্ত ব্যাপার গুলো বলছে আচ্ছা সন্দীপ এটা আমরা তো জানি দ্বিগুতে সংখ্যা থাকে এটা দ্বিগু হবে না বহুব্রী হবে বাংলা যাদের নেই তাদের জিজ্ঞাসা করছি বাহ এই তো বুঝেছো তাহলে বিষয়টা হচ্ছে যখন সংখ্যা থাকার পরেও ওই সংখ্যাগুলো আপাত বিষয়কে না বুঝিয়ে নির্দিষ্ট করে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্দেশ করবে তখন কিন্তু ওটা আর কিন্তু দ্বিগু হবে না ওটা বহুব্রী হয়ে যাবে যেমন পঞ্চানন মানে পাঁচ আনন যার মানে পাঁচখানা মাথা যার রয়েছে ঠিক আছে তাহলে এটা নির্দিষ্ট করে শিবের প্রসঙ্গে বোঝানো হচ্ছে তাহলে কিছুতেই আমরা পাঁচখানা মাথা যদি ফলস কেউ লাগিয়েও থাকে তাকে পঞ্চানন বলবো না বিষয়টা হচ্ছে এবার আবার আমাদের যেগুলো দ্বিগু সমাজ সেই দ্বিগু সমাজের সঙ্গে কিন্তু অনেক সমস্যা হয়ে যায় কনফিউজ হয় পঞ্চবটি তাহলে এটা কি হবে পঞ্চবটের সমাহার সেটা <laughs> তার কারণ হচ্ছে ওই পঞ্চবটি বন যেমন ওই জায়গার নাম রয়েছে যেখানে পাঁচখানা বট রয়েছে সেই সেটাকেই পঞ্চবটি বলে হয়ে যাচ্ছে 
মানে ওটা যেমন নির্দিষ্ট করে একটা জায়গার নাম প্রসঙ্গে বলছে হ্যাঁ বলো তার বাইরে অন্য কিছুর দিকে যাবে না কিন্তু যেটা দিগু সেটা কিন্তু অন্য অনেক কিছু হতে পারে পাঁচটা নদী ধরো আমি কথার কথা বলছি পদ্মা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী মানে মিলে না এগুলো আমি বলছি ধরো এই পাঁচটা মিলে গেল এই পাঁচটা বাদ দিয়ে ওদিকে যদি নীল নদ থেকে শুরু করে আমাজন ফামাজন সব মিলে যায় ওকেও পঞ্চম হাত বলতে পারি আমি আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এটা নির্দিষ্ট একটা জায়গা নেই ওই ও যেমন বলে পঞ্চবটি বলে একটা জায়গা আছে অবশ্যই আছে রামায়ণ প্রসঙ্গে সে বলছে কিন্তু এই পাঁচখানা বটের সমাহার যেখানে রয়েছে সেই সমস্ত জায়গাকে আমরা পঞ্চবটি রূপে চিহ্নিত করতে পারি এই যে হচ্ছে ব্যাপার কিন্তু হ্যাঁ করো প্রাণ থাকতেও পারে না থাকতে পারে এমনি প্রাণটা এমনি তো বাংলাদেশের প্রোডাক্ট আমাদের দেশে এসে গেছে আলাদা কিন্তু এখানে প্রাণের বিষয় নেই যখন বলছি আমি ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে জয় করেছে যে জয় করেছে ক্রিয়াপদ চলে আসছে এই বেসিক পার্থক্যটা খেয়াল রাখবে মধু পান করে যে পান করে যিনি এই হলো ব্যাপার বহুব্রি আচ্ছা আর আর যাচ্ছি না ডিটেলস এমনি অনেকটা টাইম গেল এরপরে আবার সন্দীপকে একটু ওই স্বরধ্বনিটা একবার বলতে হবে আর দ্বিগু তো এই একই সঙ্গে আমি বলেও দিলাম দ্বিগু নিয়েও আর বলছি না আচ্ছা অব্যয় ভাব মানে যেখানে ধরো ওই প্রথম অংশটায় অব্যয় বা উপসর্গের মতো করে এই অংশগুলো আসছে হ্যাঁ উপকূল কুলের সমীপে এইরকম ভাবে উপবিভাগ মানে ক্ষুদ্র বিভাগ হ্যাঁ প্রত্যঙ্গ প্রতিযুক্ত অঙ্গ মানে ক্ষুদ্র অঙ্গ এইরকম ভাবে যে বিষয়টা বোঝানো হয় সেটাকে বলা হচ্ছে অব্যয়ভাব এগুলো গেল আর লাস্টে যেগুলো পড়ে রইল সেটা হচ্ছে নিত্য সমাজ নিত্য সমাজের আসলে ব্যাসবাক্য হয় না একটা বলুন কি বললেন উপকূল কুলের সমীপে উপকূল এটা উপ এই অংশটা উপসর্গের মতো আসছে এবং উপসর্গকে আমরা জানি আদ্য প্রত্যয় বলে হ্যাঁ উপনদী হবে অনাবৃষ্টি হবে বৃষ্টির অভাব এগুলো হচ্ছে অব্যয়ভাব আর এরপর একটা বললাম নিত্য সমাজ যেগুলো আদতা হ্যাঁ নদী নদী সবদি নদীর সবদিক মানে একটা বড় নদী যেমন তার মতোই সেগুলোকে বলে উপনদী অলপ আলাদা করে কোন সমাজ না অলপ আসলে তৎপুরুষ দ্বন্দ্ব আর বহুব্রী সংমিশ্রণ তাহলে এটাকে আমার অলপ আলাদা করে চিহ্নিত করা হলো কেন ভালো করে বলি অলপ যেটা অলপটা লিখে নাও অলপ মনে রাখবে তিনটে সমাসের সংমিশ্রণ আসলে একটা হচ্ছে তৎপুরুষ একটা হচ্ছে দ্বন্দ্ব একটা বহুব্রী হলো হয়ে গেছে আচ্ছা এবার অলপ কতটার মানে হচ্ছে কি বলেন তৎপুরুষ দ্বন্দ্ব আর বহুব্রী তৎপুরুষ দ্বন্দ্ব আর বহুব্রী আমি বিষয়টা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি অলপ মানে হচ্ছে যেটা লুপ্ত হয় না আমরা জানি যে ব্যাসবাক্যর থেকে যখন সমাজবদ্ধ পদ হয় ওই যে বিভক্তিটা সেটা লুপ্ত হয়ে যায় আর অলপ সমাসের ক্ষেত্রে অলপ আলাদা সমাস না অলপ হচ্ছে এই তিনটে সমাসেই যেখানে ব্যাসবাক্যে কি হচ্ছে ওই বিভক্তিটা থেকে যায় লুপ্ত হয় না যেমন ধরো বললাম যে ভাতের চাল ভাতের চাল 
হুম ভাতের নিমিত্ত চাল এই যে ভাতের এর এর এই অংশটা রয়েছে এটা যেমন একটা করে উদাহরণ লিখে নাও তৎপুরুষের এটা হচ্ছে অলপ তৎপুরুষ ভাতের চাল হুম মাটির মানুষ মাটির মানুষ এটা আর চেঞ্জ হয় না ওটা ওই অবস্থাতেই থাকে এইগুলোকে বলা হচ্ছে অলপ তৎপুরুষ মানে তৎপুরুষ সমাসে যেখানে বিভক্তি লোভ হয় না আর দ্বন্দ্বে যেমন হচ্ছে পথে ঘাটে পথে ঘাটে দেখো আমরা করি পথ ঘাট পথ ও ঘাট কিন্তু পথে ঘাটে এ রয়েছে দেখো বিভক্তি রয়েছে তাহলে অলপ দ্বন্দ্ব যেখানে ইয়ে বিভক্তি লোভ পায় আর অলপ বহুব্রিহী হয় যেমন হচ্ছে গায়ে হলুদ দেখো গায়ে গায়ে হলুদ হুম এই সমাজবদ্ধ পথটার মধ্যেও কিন্তু বিভক্তি রয়ে গেছে গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠান গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠান হয়েছে এই গেল ব্যাপার লাস্টে বলবো বাক্যাশ্রয় সমাজ এটাও স্বতন্ত্র কোন সমাজ না বিভিন্ন সমাজের সংমিশ্রণ যেখানে একটা বাক্যটাই বললেন স্যার বহুব্রি সবই একই শুধু যদি বিভক্তি থাকে তখন অলক বলছে আর কিছুই না ঠিক আছে মানে তোমাদের প্রত্যেকের যেমন নাম জানলাম আমি এই কদিনে রিমি তাপস সন্দীপ গৌরী আরো অনেকেই রয়েছে তোমরা যা দু চারজনের নাম বললাম তোমাদের ডাক নামও রয়েছে তোমাদের ডাক নাম ধরে ডাকলে তুমি সারা দেবে তোমার নাম ধরে ডাকলে তুমি সারা দেবে অলক বিষয়টা তৎপুরুষ দ্বন্দ্ব বৌব্রি একই যদি বিভক্তিটা থেকে যায় লুপ্ত না হয় তখন সেটাকে হচ্ছে অলক সমাজ এবার অলক দ্বন্দ্ব নাকি অলক তৎপুরুষ নাকি বহুব্রি সেটা আমরা জানলেই হচ্ছে আর বাক্যাশ্রয়ীটা কিছু আর বলছি না যে বসে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ঠিক আছে এই বাক্য আকারে সমস্ত থাকে এগুলো দু একটা উদাহরণ মনে রাখবে এটা শেখার কিছু নেই বসে আঁকো প্রতিযোগিতা তারপরে হচ্ছে স্বাধীনতা উদযাপনের অনুষ্ঠান হ্যাঁ সব পেয়েছি দেশ এই হচ্ছে ব্যাপার তো এটা নিয়ে আর জানার কিছু নেই এটা দেখে নেবে দু চারটে উদাহরণ ব্যাস সমাস আমাদের হয়ে গেল এবার লাস্টে অনেক টাইম হয়ে গেছে আমরা সন্দীপের জন্য আর একবার রিপিট করে দিচ্ছি প্রতিযোগিতা এটাই কি মানে সমাজবদ্ধ পদ এটাই ব্যাস হ্যাঁ এটা এটাই বসে না এবার ওটা বসে আঁকার জন্য যে প্রতিযোগিতা হয় আচ্ছা আর একটা বলি আর একটা কি বললাম স্বাধীনতা উদযাপন অনুষ্ঠান পেয়েছি রাষ্ট্র হ্যাঁ স্বাধীনতা উদযাপনের জন্য অনুষ্ঠান হ্যাঁ এরকম তোমরা এমনি যে কোন একটা বই থেকে বঙ্কিমচন্দ্র কোন নামই দেননি না না বঙ্কিমচন্দ্র ওইরকম ভাবে কোন নাম দেননি কিন্তু একটা জায়গায় যখন কথিত ভাষাটার অপব্যয় ঘটছিল তখন ওই সব পোড়া মরার ভাষা এরকম ভাবে একটা জায়গায় বলেছেন এমনি তো কোনো নাম দেননি আমার নাম দিয়েছেন বলে ওইভাবে জানা নেই এবার পরীক্ষায় প্রশ্নটা কি হ্যাঁ কেমন অনুযায়ী সেই ব্যাপারটা হবে হ্যাঁ প্রচলিত ভাষা মানে এটা কোন উত্তরই হলো না প্রচলিত ভাষা মানে ধরো আমি বলছি বঙ্কিমচন্দ্র মানে এটা কোন বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মানুষ এটা একটা সিগনিফিকেন্ট মন্তব্য হলো প্রচলিত ভাষা তো আমার তোমার সাধারণ কথা এগুলো গেল আর কি বলে ধনীর যে অবস্থান সরধনির এটা তোমাদের পেয়ে গেছো তাহলে আর একবার বলে দিচ্ছি তোমরা শুধু ওই ছকটা মনে রাখবে তাহলেই হবে একটা জিউহা অনুযায়ী হচ্ছে ঠিক আছে জিউহা অনুযায়ী হচ্ছে আর একটা হচ্ছে ঠোঁট অনুযায়ী হচ্ছে তো এই সব ব্যাপার স্যাপার তো আমি খুব সংক্ষেপে দ্রুত বলে যাচ্ছি প্রথমটা যেন হস্যই আর হস্য তারপর একটা এ আর ও তারপর একটা এ আর ও আর সব শেষে নিচে রয়েছে আ হলো বাঁদিকের গুলো ই এ আ এগুলো হচ্ছে প্রসারিত সোজা কথা বাঁদিকের যে কটা আছে এটাকে বলবো প্রসারিত ডান দিকের গুলোকে বলবো কুঞ্চিত 
ব্যাস ছকটা শুধু মনে রাখবে তারপরে যা প্রশ্ন দিই প্রসারিত আর ডান দিকের হলো হচ্ছে কুণ্ঠিত মানে উ ও আর অ ঠিক আছে আর একই ভাবে বা দিকের গুলোকে আমরা সম্মুখ বলছি ঠিক আছে কারণ জিউহাটা সামনে আসছে আর হস ও আর অ যেটা ডান দিকে রয়েছে ওগুলোকে পশ্চাৎ বলছি কারণ জিউহা পিছন দিকে যাচ্ছে এই গেল ব্যাপার এই প্রথম ডান দিক বা বুঝে নিলাম একটা হচ্ছে প্রসারিত বা দিক একটা হচ্ছে সম্মুখ বা দিক একটা হচ্ছে কুঞ্চিত ডান দিক আর পশ্চাৎ ডান দিক ব্যাস এইটা ছক দিয়ে মিলিয়ে নেবে এইবার বলেছিলাম যে মুখটা কতটা খুলছে না খুলছে এইটার উপর সংবৃত অর্ধ সংবৃত এই ব্যাপার রয়েছে তো আমরা যে কোনো একটা মনে রাখবো প্রথমটা হচ্ছে সংবৃত যদি প্রথমটা সংবৃত হয় একেবারে নিচেরটা কি হবে বিবৃত তাহলে আ হচ্ছে বিবৃত ই আর উ সংবৃত তাহলে আ যদি বিবৃত হয় আ এর উপরেরটা অর্ধ বিবৃত হবে মানে আর অ আর সংবৃত যেটা তার নিচেরটা হবে অর্ধ সংবৃত এ আর ও বা সিম্পল এরপরে হচ্ছে আমাদের জিউহা কতটা উঠছে কতটা নামছে এটার উপর বেশ করে যদি বলি সেই অনুযায়ী একেবারে ওপর ওপরে আছে তার মানে উচ্চ আর একেবারে নিচে থাকলে সেটা নিম্ন তাহলে উ হস্যই আর হস্য হচ্ছে উচ্চ আর একেবারে আ নিচে রয়েছে সেটা হলো নিম্ন হলো নিম্নের ওপরে হবে নিম্ন মধ্য উচ্চের নিচে হবে উচ্চ মধ্য ছকটা থাকলে তোমাদের আরো সুবিধা হতো দেখে নেবে আর আটাকে বলা হচ্ছে কেন্দ্রীয় ধনী এই গেল ব্যাপার একদম এক মিনিটে বললাম কারণ এগুলো আমি খুব ডিটেলসে বলছি এই ছকটা এইভাবে দেখবে তাহলেই হবে তাহলে সব সমস্যার সমাধান করলাম ছন্দ থেকে সবই শিখলাম আর কোনো প্রশ্ন থাকলে কখনো কোনটা কোনটা প্রচলিত বাজারি বই গুলো দেখো না মানে আমি একদম অথেন্টিক ভাবে ছকের ব্যাপারটা আর বলুন আমি আশা আমাদের আপনি খুব সুন্দর করে বুঝিয়েছেন স্যার এই কদিনে আমরা খুব সুন্দর করে বুঝেছি আমি তো অন্তত স্যার বুঝেছি আমার ভীষণ ভালো লেগেছে প্লাস আপনার এত সুন্দর আপনি এক্সাম্পেল দিয়ে বুঝিয়েছেন এত দারুণ গল্প করে তো সেগুলো একদম মাথার মধ্যে গেঁথে আছে থ্যাংক ইউ স্যার ওকে থ্যাংক ইউ খুব ভালো করে বোঝাই তো ব্যাকরণটা খুব আয়ত্তা আসছে একটু একটু করে আচ্ছা সকালে কেটে কেটে আসছে ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার গুড নাইট স্যার গুড নাইট স্যার